여러분 안녕하십니까. 너무 반갑습니다. 지난번에 한번 뵀었는데요. 그죠? 드디어 백수가 돼서 고향에 찾아온 최강욱입니다. <웃음> 날이 갑자기 추워져서 어떠실까 좀 걱정했는데 이렇게 다들 모여주셔서 무탈하게 모여주셔서 감사하고요. 어제 또 눈이 많이 와가지고 전주역 나오는데 막 물이 떨어지고 있어서 눈이 녹았더라고요. 서설이 아니었던가 싶고 어, 많이들 기다리셨을 텐데요. 아까 우리 어, 소개 영상에서 밤이 깊을수록 촛불은 더욱 빛난다. 지금 마음속에 다 촛불 하나씩 갖고 계실 거라고 생각합니다. 그 촛불로 그 따뜻한 온기로 어, 오늘 이분을 좀 확실하게 덮여주시기 바랍니다. 조국 장관을 소개합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 조국입니다. 제가 손해예요. 그죠? 맨날 앉으면 장소가 너무 좋아서 여태까지 지금 북토크 한 중에 제일 좋은 데를 왔다고 네. 부산 촌사람이 지금 굉장히 좋아했습니다. 그래서 맨날 제가 롯데 야구 못 한다고 놀려 먹는데 부산에 이런 데 있냐고 놀려 먹을 게또 하나 생겨가지고 그 어떠세요 오늘 또 전주 시민들이 이렇게 많이 오시고 전주에서만 오신 게 아닌 것 같아요 지금 얘기를 들어보니까 네, 보니까 뭐 네. 전주 국내에서도 여러 군데서 오셨습니다만 해외에서 오신 분이 계신다고 들어서 그러니까요. 너무 감사하고 너무 고맙습니다 그리고 뭐 제가 전주는 자주 왔다 갔다 했는데 전북대 이 장소에는 처음 왔는데 건물도 너무 예쁘고 시설도 참 좋습니다 감사합니다. 고맙습니다. 어제 건물도 좋고 이런데 여기서 교수 한번 다시 할까요? 어차피 잘렸는데 <웃음> 영광이죠. <웃음> 그 여러 책들을 내셨잖아요. 그래서 그 책에 이제 핵심이 되는 내용들 이렇게 편집해가지고 보여주셨었는데 여러분들의 마음에 어떻게 다가가셨는지 모르겠고 오늘 이제 어, 짧지만 굵게 저자께서 어떤 생각을 가지고 이런 책을 쓰셨는지 제가 좀 설명을 드리는 시간 먼저 갖도록 하겠습니다. 소제목이 말이에요. 검찰권, 변곡점, 역진, 세차작전, 신검부, 포식자, 퇴행. 그 내용들이 어찌 보면 굉장히 이렇게 명징하고 쇼킹한 단어인데 세차작전을 예로 많이 설명을 해주셨잖아요. 예, 잠깐 예. 얘기해 주시면. 일단 뭐 DK 눈물에 있는 일부 소, 소제목을 아마 얘기를 해주신 것 같은데 좀 낯선 수 있습니다만은 우리가 지금 그 목격하고 있는 윤석열 정부 여러 가지 행태란 것이 단순히 우리나라에만 있었던 일은 아니다 이런 말씀을 드리려고 브라질 얘기, 얘기를 들었습니다. 그러니까 브라질에서도 아주 유사한 일이 일어났다. 브라질에서 그 룰라라는 노동자 출신 대통령이 있었는데. 그 대통령이 두 번째 도전을 하려고 노력을 하고 있는 사이에 그 모루라는 그 우리식으로 얘기하면 검사입니다. 브라질 용어로는 수사판사라고 하는데 이 사람이 룰라가 돈을 받아 먹었다라고 대대적인 수사를 전개합니다. 그 수사 이름 수사와 그 수사 프로젝트의 이름을 세차 자동차 청소한다. 세차 작전이라고 얘기하면서. 룰라의 집, 뭐 룰라의 사무실 압수수색 할 때마다 언론 플레이하고 해가지고 막 대대적인 홍보를 합니다. 그래서 노동자 출신의 영웅이었던 룰라가 거의 나쁜 놈, 뭐 인간 쓰레기 취급을 받도록 만들어 버립니다. 그러고 난 뒤에 룰라를 기소해서 룰라를 감옥에 넣습니다. 그리고 룰라는 이제 끝장이 난 거죠. 그런데 이 모루란 사람은 수사를 하면서 전 절대 정치 안 한다 이렇게 얘기를 합니다. 근데 룰라를 집어 넣고 그 다음에 브라질에서 가장 극우적인 사람이 이제 군인 출신인데 보우소나루라는 사람이 대통령이 됩니다. 대통령이 되자마자 이 모루라는 검사는 바로 법무부 장관이 됩니다. 룰라는 감옥에 있고 그러한데 이제 나, 나라가 완전히 우양우에서 극우화되기 시작합니다. 그런데 천만다행으로 브라질 대법원이 룰라의 그 판결이 무효다. 
라고 해서 무죄 석방 결정을 해가지고 룰라가 석방되고 재선에 성공해서 지금 대통령이 되었거든요 근데 우리는 아직 그런 과정과 비슷한 과정 그 초반을 겪고 있는 것이죠 모루의 역할을 윤석열이 했다고 보시면 되고 근데 모루는 이제 검사 역할만 했다면 윤석열 검사는 본인이 기소하고 대통령도 된 셈인 것이죠 그래서 이런 일이란 게 권위주의 정권 또는 군사독재 정권을 이 끝나고 난 뒤에 정치적 민주화가 진행되던 과정에서 검찰이란 권력이 언론과 힘을 합해서 수구 기득권 진영과 힘을 합쳐서 어떻게 권력을 다시 되찾는가라는 것이 브라질에도 있었다라는 얘기를 알려드리려고 그 예를, 예를 소개했습니다. 이게 넷플릭스의 다큐멘터리로 있잖아요. 그렇죠. 음, 여러분 한번 꼭 찾아서 보시면 위기의 민주주의라고 더, 네. 찾아보시면 그게 이제 넷플릭스의 다큐멘터리로 나와 있습니다. 위기의 민주주의. 그걸 보시면 조국 장관이 그 다큐멘터리를 표절했다는 걸 아실 수 있습니다. <웃음> 그 사실 뭐 많이 아는 것 같아도 교수도 사람이에요. 넷플릭스도 다 보고. 근데 그 중간에 왜 룰라를 이었던 그 여성 대통령 네네. 탄핵까지 하고 막 그랬잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그 여성 대통령 탄핵하는데 또 그런 어떤 수사권이 동원되고 했다는 것도 또 비슷한 상황이 또 있습니다. 보시면은 왜 사람 사는 세상에서 이런 일들이 다 지구 반대편이잖아요. 브라질은 왜 이렇게 반복될까 이런 것도 한번 생각해 보시게 될것 같은데요. 유시민 선배님이 그걸 그렇게 말씀하셨잖아요. 이게 침팬지에서 진화한 영장류의 한 종류이기 때문에 지금 우리나라 현실을 보면 이게 침팬지가 하는 짓거리를 똑같이 하고 있다. 그러면 은 침팬지를 보면 은 너무나 잘 이해할 수 있다. 이런 말씀을 하셨고 예전에 저한테 교수 시절에 그 보노보 창가라는 책을 내신 적이 있는데 그거 혹시 못 보신 분은 한번 꼭 보십시오. 보노보가 뭔지 아마 잘못 들어보셨을 텐데요. 거기도 이제 영장류 왜한 종류인데 안 유명해요. 침팬지 오랑우탄 고릴라 이거 유명한데 보노보를 잘 모르는데 보노보 창가라는 책을 내시고 그 전에 침팬지 팔레틱스라는 책을 프란스트 바리라는 작가가 쓴 책인데 저한테 꼭 한번 읽어보라고 권하신 적이 있거든요. 유시민 선배님이 그 책을 표절해가지고 그 얘기를 한 거예요. 그 표절 마왕들이 지금 국민들을 어떻게 생각하십니까, 유시민 선배님? 무슨 얘기냐면 이제 우리 유시민 장관님이 최근에 이제 침팬지 그 책을 걸, 거론하시고 소개도 하셔서 유명해졌습니다만 이제 제가 조금 이과 쪽에 관심이 있다 보니까 아주 한 십여 년 전에 그런 책을 뭐 글을 글과 책을 썼는데 간단히 요약하자면 이렇습니다. 우리가 영장류 호모사피엔스인데 호모사피엔스에 가장 가까운 게 침팬지가 있고 보노보가 있습니다. 근데 침팬지는 권력 투쟁으로 뭐 그냥 똘똘 뭉쳐진 이런 그 이제 영장류죠. 근데 보노보는 문제가 발생하면 권력 투쟁을 하지 않고 대화를 하고 나누고 이런 식으로 문제를 해결합니다. 그 아프리카 밀림에서 완전 다른 건데 즉 우리한테는 호모 사피엔스 인간에게는 두 측면이 모두 있는 거죠. 권력 투쟁을 해서 남거 뺏고 죽이고 이런 측면 외에 나누고 대화하고 화합하고 우리에 다 있는 건데 어, 유시민 작가께서 윤석열 개인 또는 윤석열 정부를 보고 이 침팬지 집단이다 라고 얘기를 하셨는데 저는 아주 적절하다고 저는 생각을 합니다 네. 특히 침팬지 그, 그 책도 그러하고 아주 최근에 넷플릭스에서 침팬지 관련 침팬지 왕국인가라는 다큐멘터리가 또떠 있습니다 그 책도, 책을 도책 보시거나 그 다큐멘터리 보시면 어떻게 하나 하면 침팬지들이 자기의 이제 기존에 있는 왕 있죠. 자기들의 왕을 찬탈을 할때 어떻게 짜가지고 기, 기존 왕을 찬탈하고 죽이고 그 다음에 권력을 이제 뺐는데 그 다음에 문제는 자기들끼리 또 격렬하게 싸우는 겁니다 싸워서 자기가 내세웠던 그 사람을 또 음모를 꾸면서 몰아내고 몰아냅니다 그 모습들을 보면 최근에 보시면 뭐 언론에서 보셨겠습니다만 은 윤핵관이라는 그 그룹이 또 쫓겨나지 않습니까 지금? 어, 특정 시기에 이용을 하고 버리고 이용하고 버리고 이걸 수시로 하는 게 침팬지입니다. 근데 희한하죠. 윤핵관들 보면 그 유인원 비스루막에 생긴 사람들 이렇게 자꾸 <웃음> 나오고 그러잖아요. 참 신기해 그런 거 보면 자연의 그게. 근데 이제 저는 유시민 선배님의 견해에 대해서 이제 반론이 있죠. 조정관님은 동의하신다고 하셨는데 
제가 몇 군데서 얘기했어요. 유시민 선배가 그거 하나 놓치신 것 같아요. 저, 적어도 침팬지 사회에서는 암컷이 1등으로 올라가는 경우는 없다. <웃음> 천천히 생각해 보십시오. 무슨 말씀이세요. 그 신건부라는 표현을 쓰셨는데요. 신군부에 빗대서 하신 말씀이죠. 예, 제가 이 단어를 써서 약간 회자가 됐습니다만 은 제가 신검부, 대한검국 이런 말들을 단어를 쓰고 책에도 소개를 했는데요 이게 뭐냐 하면 어, 이제 저하고 연배가 비슷하신 분들을 기억하시겠습니다만 은 최근에 영화 곧 개봉했던가 한 서울의 봄이라는 영화 개봉 이제 한 걸로 알고 있습니다 12.12인데 12.12의 그 전두환 노태우 신군부라는 사람들이 권력을 쿠데타를 통해서 권력을 찬탈하지 않습니까? 진짜 불법적인 쿠데타죠. 자기들이 전방에서 군대 빼고 탱크 빼고 와서 국방부로 탱크를 밀고 들어와서 기존 군인들을 총으로 쏴 죽이고 권력을 잡습니다. 그리고 오공학을 만드는데 그 집단을 신군부라고 불렀습니다. 80년대 기억을 해보시면. 그 신군부의 그 핵심은 하나회라는 사조직이었습니다. 육사 전체도 아니고 육사 내에서 특정 지역 출신 일로 똘똘 뭉쳐져 있는 하나회가 신군부의 핵심이었고 오공화국, 육공화국 때이 사람들이 권력을 쥐락펴락했습니다 선출된 권력은 다 있었지만 실제 권력은 신건부가 지고 있었던 거죠 그래서 군사독재라고 하는 겁니다 군부가 있는 거고 그 군부의 핵심에 하나회가 있는 건데 우리는 하나회를 뽑은 적이 없어요 당시에 근데 지금 보면 우리는 검사들을 뽑은 적이 없습니다. 그런데 윤석열 정부 들어서고 난 뒤에 모든 핵심 요직에는 검사 또는 검사 출신 심지어 검찰 수사관들까지 다 들어가서 요직을 다 장악을 하고 지금 스크린에 한번 띄워줘 보시겠어요? 준비하신 게 있어요. 말씀 중에 예. 네. 뭐 검사들이 어느 검사 출신이 뭐가 됐다 이런 얘기는 뭐 말할 것도 없는데 여기를 보시면 어, 표를 보시면 나와 있습니다만은 통상 검찰, 뭐 이쪽에서 검사들이 많이 갔다는 얘기는 당연한 건데 우리나라 주요 장관 말고 인사청문회를 거치지 않은 주요 차관급들을 다 검사 출신을 넣었습니다. 그리고 국무총리가 계신데 국무총리 비서실장에 검사를 넣었습니다. 국무총리라고 하면 우리나라의 2인자고 그럼 비서실장은 그 국무총리의 일거수일투족과 모든 동선을 다 아는 사람입니다. 그러면 자기 사람을 씁니다. 자기가 지난 사람 쓰고 자기를 뭐 어렸던 호흡 맞췄던 사람을 데리고 쓰죠. 그런데 일면식도 없는 순천지청장이 순천지청장 출신 검사가 국무총리의 비서실장으로 앉아 있습니다. 그 사람이 무엇을 할까 한번 생각을 해보십시오. 국무총리의 비서실장으로 앉아서 그 검사가 무엇을 할까 생각해 보시고 어, 또제 책에도 보시면 나와 있습니다만 이런 검사만이 아니라 검찰 출신 수사관들마저도 요직에 다 들어갑니다 마사회 아시죠? 한국 마사회가 상당히 돈을 많이 버는 곳입니다 막권 뭐 경마하지 않습니까? 마사회 감사로 검찰 수사관이 들어갑니다 서울대학교 병원, 서울대 병원 감사 서울대하고 검찰하고 아무 관계가 없습니다 서울대 병원에도 감사로 최, 우리나라 역사상 최초로 검사 출신 수사관이 들어갑니다 이런 형국이란 거죠 그렇다면 우리가 뽑은 공식적인 권력 말고 뽑지 않은 사람들이 권력의 요지를, 요, 요체를 쥐고 이익을 향유하고 있는 거죠 그래서 제가 신군부는 끝났지만 신검부가 자리를 잡았다 그래서 대한민국이 대한검국으로 변질됐다라고 제 책에서 주장하고 있습니다 조금 부연 설명을 드리자면 지금 국무총리라는 분이 전주 출신이라는 걸 숨기고 관료 생활을 하다가 나중에 그런 적 없다라고 얘기했다는 사람이잖아요 전주 사람으로서 참 그랬었는데 그 비서실장이라고 지금 말씀하신 그 친구는 제 대학 동기고요 조국 장관의 고등학교 후배고요 서희건설이라는 건설회사 아시죠? 그집 사위입니다 자 마사회 감사가 검찰 출신이 갔다고 하셨잖아요 마사 회장은 전주 사람입니다 이유가 있는 거예요. 다그 DK 눈물은 뭐 마, 이게 술술 넘어가는 재밌게 읽히는 책인데 제가 보기엔 이 장의 핵심이거든요. 이장그 사냥식 수사라는 거에 대해서 
뭐 한번 띄워줘 보시겠습니까? 이그 실체가 무엇인지 어떤 일이 벌어졌는지 이거를 한번 제가 책 이제 안에 표가 요약도가 여러 장이 있는데 그 이제 글을 읽으시기 전에 좀 너무 두껍다 그러면 그 안에 표 일곱 여덟 개를 먼저 보시면 훨씬 이해가 빠를 것 같습니다. 그러니까 윤석열 사단이 어떤 방식으로 수사를 하는가 사냥이라고 하는데 그 사냥이란 말은 제가 붙인 게 아니라 윤석열 대통령 자신이 자랑하듯이 한 말입니다. 수사는 표범이 사냥하듯이 해야 된다. 먹잇감을 낚아채듯이 해야 된다라고 항상 가르치고 자랑했던 것입니다. 기록을 보면 나와 있고 그래서 수사받는 대상자를 일단 국민 중에 한 사람이 아니라 또 무죄로 추정되는 사람이 아니라 형사 절차상의 인권이 있는 사람이 아니라 내가 목줄을 목을 물어 뜯어 죽여야 될 사람으로 일단 전제를 합니다. 그 다음에 어떻게 벌어지냐 보시면 일단 수사하기 전에 언론에 쫙 흘립니다. 그런데 언론이 하나만 아니라 ABC가 있는 게 ABC 각 언론마다 쪼개서 단독 특종을 줍니다. 그래서 한동훈 법무부 장관이 검사 시절의 별명이 서초동 편집국장이었거든요. 그래서 편집국장이란 말은 기사를 다 나눠주고 조율을 한다는 거죠. 그럼 언론에서 언론에서 일단 먼저 박사를 냅니다. 그러면 사람들이 수사도 기소도 재판도 있기 전에 그 대상자는 대상자에게 낙인이 찍힙니다. 반쯤 죽는 거죠 이미. 그와 동시에 이제 동시에 진행되는 것이 먼지털이 별건 수사가 계속 이어지면서 지는데 원래 A란 것을 노렸다고 했는데 A란 게 아니면 수사를 그만둬야 되는데 절대 그만두지 않습니다. 그냥 사냥은 물어 죽여 물어 뜯어 죽여야 되므로. 원래 목덜미를 물러 뜨려고 그랬는데 전혀 아니다. 그러면 그때부터는 발도 물어 뜯고 꼬리도 물어 뜯고 해서 어떻게든 흠집을 내야 되는 거죠. 그런 방식의 수사가 쭉 진행되는 것이고 그 다음에 정당 내뭐 국민의힘 출, 안에 검사 출신 또는 시민단체란 이름 하에서 고발 전문단체가 있습니다. 거기서 계속 뭐 고발도 하고 우리 뭐최 의원과 직접 관련된 거는 최 의원이 지금 수치, 재판이 진행되고 있습니다만은 최강욱을 고발하라는 고발장을 검찰이 써줘가지고 국민의힘에 줬지 않습니까? 그래서 국민의힘이 고발을 했는데 알고 봤더니 검찰에서 써준 거예요. 그 지금 재판이 진행되고 있죠. 그래서 이런 식의 방식, 검찰을 중심으로 검찰 고발 시민당체 정당 언론이 모두 합해서 사냥감 하나를 몰아세워 나가서 마지막엔 죽이는 방식의 수사가 진행되고 있다. 이게 저는 윤석열 라인의 수사의 특성 방식이다라고 저는 보고 있습니다. 지들끼리도 이제 그렇게 얘기해요. 과거에 이런 식으로 쭉 해온 거 이런 거를 자기들끼리 이제 수사 기법이라고 얘기하는데 한 가족을 상대로 이렇게 한 경우는 처음이다라는 걸 지네들끼리도 얘기합니다. 그러니까 그간에 얼마나 어떤 일이 벌어졌는지 너무나 잘 알고 계실 거고 사냥을 하듯이 수사를 해야 된다. 그 비스루막에 사냥을 하듯이 감사를 해야 된다라고 얘기했던 놈이 지금 감사원 사무총장으로 있으면서. 그 김유겸 의원이 국정감사 때 지적하면서 했던 거 보셨죠? 무슨 신용문 객자니 어떻고 나는 국정감사 나와가지고 무협지 썼다고 자랑하는 거는 또 하여간 희한한 어른들이 그 옛날에 유유상종이라는 말씀을 하신 게 어쩌면 그렇게 들어, 들어, 들어맞는지 모르겠어요 제가 이제 저기 지난번에 대법원 확정 판결로 끝난 첫 번째 사건 그래서 이제 이렇게 저 자유로운 백수가 됐습니다마는 그 사건이 어떻게 시작됐느냐? 사실은 그 사건하고 이제 채널 A 사건, 고발 사주 사건 이게 다 이어지는 사건이거든요. 근데 그 사건이 소바, 시작되는 게 시민 단체를 내세워 가지고 거기서 고발했다. 이렇게 하면서 시작이 되거든요. 그 저한테 그때 고발장 썼던 고발장 냈던 사람 지금 뭐 하는 줄 아십니까? 서울시 의원하고 있죠. 국민 국민의 국민의힘 비례대표 추천 받아요. 서울시 의원이에요. 지금도 서울시 의원 하면서 하는 게 고발장 내는 거예요. 지금도 그리고 지난번에 강서구청장 보궐선거에서 우리 전주 출신 진교훈 청장이 당선이 됐는데 그 떨어진 김태우가 이제 저희 민정수석실에서 있으면서 온갖 이상한 짓 하다가 징계받고 그랬던 친구잖아요. 거기 선거 캠프에 질것 같으니까 아무도 없는데 그 이종배 혼자 앉아 있더라고 그 고발 전문 시의원. 그것도 이제 유유상종이라는 말이 또참 저것들은 또 저렇게 같이 있구나 이런 생각이 또 들었었습니다. 그이 법대 교수님이다 보니까 그래도 시민들께서 이제 다른 얘기들은 뭐 
익히 이름만 들어도 무슨 말이겠다 되게 짐작이 가시는데 사회권이 자유권 수준으로 보장돼야 된다. 이 말씀을 조금 설명해 주실 필요가 있을 것 같아요. 이건 이제 DK 눈물이 아니라 아까 앞에 잠깐 소개됐던 가불 선진국이란 책에서 제가 이렇게 얘기를 해왔던 것인데 어, 그 얘기를 하게 된 계기는 제가 과거에 이제 국가 인권 위원을 좀 했었습니다. 그때 이제 그 인권 문제를 다루는 일을 하다 보니까 그렇게 됐는데 우리가 이제 인권이란 단어를 생각하면 우리 보통의 시민들은 뭘 생각하나 하면 어 내가 고문 받지 않는 것, 안 잡혀 가는 것, 국가 권력이 나안 때리는 것 이걸 생각합니다. 왜냐하면 군사 독재 정권, 권위주의 정권 때 그런 뭐 신체의 자유, 생명의 자유 이런 것들이 워낙 박탈되고 제한되었기 때문에 그 당시는 뭐 수시로 막 끌려가서 막기도 하고 고문도 당하고 온갖 뭐 남영동 이런 영화 보시면 다 그런 게 현실화 됐었거든요. 근데 지금은 정치적 민주화 되고 난 뒤에 그런 문제는 대부분 걱정하지 않습니다. 시민들도 인권 의식이 높아졌기 때문에 국가 권력이 나를 불법적으로 데리고 와서 고문한다, 정기 고문한다, 무슨 고문한다, 때린다, 내 가방 열어본다 참지 않습니다. 지금 뭐 고등학생들도 누가 경찰관이 와서 너 핸드백 열어보자, 가방 열어보자 그러면 아저씨 누구예요? 이렇게 할 거예요. 근데 옛날에는 젊은이들, 특히 여대생들 가방도 다 경찰이 열어봤거든요. 근데 그게 이제 끝났습니다. 그런 시대가. 그 자유권이 보장된 시대가 온 겁니다. 우리는 그 점에서 자유권이 보장되어서 우리나라가 자유권 수준에서 선진국이 됐습니다. 물론 뭐 최근에 언론의 자유 이런 문제가 많이 떨어지고 있긴 합니다만은 적어도 신체 자유 이런 측면에서는 우리가 많이 선진국이 된 거죠. 그런데 문제가 인권 중에 다른 하나의 축이 사회권이라는 분야가 있습니다. 사회권이 뭐냐 하면 이제 민생, 복지, 노동 이런 쪽입니다. 근데 과거 권위주의 정권을 겪다 보니까 자유권만 인권이라고 생각을 했던 겁니다. 그래서 사회권의 문제로 들어가게 되면 어떤 우리가 교육을 받았나 하면 사회권이란 말을 하면 사회권, 어 이거 사회주의, 공산주의, 주사파, 빨갱이 이렇게 연결되도록 머릿속에 구조화가 됐어요. 어느 순간. 전 세계에서 모두 사회권은 당연한 권리라고 생각하는데 그럼 사회권이 뭔가 예를 들자면 오래됐습니다만은 과거 우리 무상급식 논쟁이 있었지 않습니까? 그 지금 서울에서 시작됐습니다만 전국에서 대부분 무상급식 하고 있습니다. 무상급식을 하자고 맨 처음에 논쟁이 시작되었을 때그 무상급식의 공, 무상급식 공략은 최초로는 노무현 대통령 공략이었고 그 뒤로 민주노동당의 공략이 무상급식을 해야 된다. 이게 우리의 권리다라고 했는데 그에 대해서 빨갱이 공략이라고 막 난리가 나고 그게 무슨 권리냐라고 난리가 났어요. 근데 지금 다 실행됐습니다. 그리고 그게 골, 무작, 무상급식이 실행되면 우리나라가 망한다 그랬습니다. 지금은 안 망하고 있어요. 지금 우리. 즉 많은 사람들이 어 무상급식? 그건 내 권리가 아니고 밥은 내가 그냥 부담해야 되는 거 아닌가라고 생각하고 사는 겁니다. 그 뒤로 무상교복도 지금 실천되고 있습니다. 전국 모두는 아닌데 제가 아는 바로 한 65%, 70% 무상교복을 하고 있습니다. 무상교복도 과거에는 아, 교복은 내가 사야 되는 거라 생각했는데 지금 아니다, 이건 정부가 부담해야 된다고 바뀌고 있습니다. 주택도 마찬가지입니다. 지금까지는 우리 모두가 주택은 내가 돈 벌어서 내가 사야 되니까 여러분들이 아무리 돈을 많이 벌더라도 처분소득, 가처분소득이 줄어듭니다. 그 집에 투자를 해야 되니까 집을 사든지 전세금 내든지 월세를 내야 되니까 아무리 돈을 많이 벌더라도 집값으로 그 주거 비용이 많이 들지 않습니까? 그런데 유럽이나 뭐 싱가포르 같은 경우는 50년간 임대주택 다 하게 돼 있거든요. 그럼 주 50년이니까 지금부터 50년이면 대부분 죽을 때까지는 걱정이 없다는 얘기죠. 그럼 집값 부담이 없어지니까 각 가게마다 가처분 소득이 훨씬 늘죠. 그것이 권리라고 인식하는 해야 되는데 그걸 사회권이라고 부르는데 그거에 대해서 우리의 인식이 좀 약하다 이걸 앞으로 그 개발시켜야 되고 민주당에서 이제 얘기하는 또는 이제 뭐 이재명 대표가 얘기하시는 기본소득 이런 것도 다 같은 맥락입니다 기본소득 뭐 지금 말씀드렸던 사회권 이런 게다 넓은 의미에서 어떻게 민생 복지 노동을 강화할 것인가 우리 그쪽으로 가야 된다 이런 얘기를 하려고 그 말씀을 들었습니다. 오늘 사회권이라는 단어를 꼭좀 
기억하고 가셨으면 좋겠습니다. 우리는 그 동안에 그런 얘기 저 케네디 대통령이 했다는 얘기를 굉장히 멋있게 지금 생각하고 계셨 살아왔던 사람들이거든요. 국가가 나에게 무엇을 해줄 것인가를 기대하지 말고 내가 국가를 위해서 무엇을 할 것인가를 생각하라. 뭐 이런 얘기 들어보셨잖아요. 사실은 그게 국가의 존재 이유를 놓고 따져 보면 여러 가지 논쟁점이 생기는 것인데 그것을 우리는 너무나 당연한 말로 알고. 사회권이라는 것과 우리의 권리다라고 하는 것을 제대로 인식하지 못했다라는 점이 되게 중요한 말씀 같습니다. 사장을 보시면 또 아까 이제 우리 스크린에도 좀 나왔지만 우리 사람이 되기 힘들어도 괴물은 되지 말자 이런 말이 나왔어. 이게 어디에 원작 원조가 어딘지 아십니까? 이거 역시 표절인데 <웃음> 영화에 나왔어 이거. 네. 아, 모르실 건데 뭐 홍상수 네. 감독이라고 있죠 유명 배우와 결혼한. 결혼이 아니라 아, 결혼 안 했나요? 네. 아, 못하셨죠 차마 제가 잘 몰라서 <웃음> 그 유명 배우하고 뭐 외국에 있는 것 같아요 두 분이 그분이 만든 영화감독으로 아주 유명한 분인데 생활의 발견이란 영화 안에 있는 대사인데요 제가 그걸 차용을 해서 이제 제목으로 소제목으로 달았는데 이제 그 이런 것 같습니다. 그러니까 우리 저를 포함해서 우리 모두의 우리 모두는 다 사람인데 사람은 모두 한계가 있고 흠결이 있고 부족함 부족함이 있고 편향이 있습니다. 완벽한 사람 없습니다. 우리 모두 천사가 아닌 거죠. 다 각자의 모자란 부분, 부끄러운 부분 다다 다 있는 거거든요. 근데 사람이라고 한다면 그걸 알고 인식하고 반성하고 성찰하면서 이제 바꿔 나가고. 또옆 사람하고 아무리 흠이 있다 하더라도 흠 있는 사람끼리 손잡으면서 바뀌어 나가고 이게 이제 사람이라고 저는 생각합니다. 근데 괴물은 뭐냐면 나는 아무 문제가 없어 생각하는 거죠. 너희들은 근데 다 문제라 생각하고 근데 자기에 대해서는 그전 이런 말 썼는데 이제 괴물이라고 하면 우리가 막 사람과 괴물을 비교할 때 뭐가 차이가 있을까 생각해 보면 자기 내면을 바라보지 않는 겁니다. 자기 자신을 안 바라보는 거라고 생각합니다. 그 순간 우리는 괴물이 된다고 생각하는데 어 그게 이제 다른 말로 하면 앞에 우리 최 의원이 인용했던 침팬지가 되는 거죠. 침팬지는 성찰이 없습니다. 본능대로 하는 겁니다. 그냥. 근데 인간은 우리의 침팬지적인 요소가 있지만 권력 투쟁을 한다 하거나 돈을 벌겠다 하지만 규칙과 룰을 만들거든요. 그에 따라서 또 인간으로서의 도리를 지키면서 게임을 하려고 하고 권력 투쟁을 하려고 한다면 침팬지와 괴물은 그게 없죠. 무조건 밀고 죽이고 물어 뜯고 이게 있어서 제가 이 말을 이 영화 대사를 가져온 거는 전 윤석열 정부가 돌아가는 방식을 보면서 전 침팬지 또는 괴물이 움직이는 것 같다라는 느낌을 받아서 이 영화 대사를 가져왔습니다. 그 제가 홍상수 감독님 영화를 되게 좋아했거든요. 그 굉장히 리, 리얼리즘에 충실한 영화라서. 근데 홍상수 감독님 고 스캔들이 터진 이후에 전국 각지에 있는 지인들이 제가 홍상수 감독 닮았다고 문자 보낸 놈들이 있어가지고 굉장히 불쾌했었습니다. 뭐 영화 배우를 소개시켜 주면서 그런 얘기를 하든지. 그래서 닮았습니까? 근데 네. 어이 벌써 예야 하시잖아요. <웃음> 저, 저도 앞으로 이제 그러면 그런 길을 갈수 있을까요? <웃음> 우리 보노보가 되기는 힘들어도 침팬지는 최소한 되지 말자 뭐 이런 얘기라도 좀 전해주고 싶은데 그 욕망대로 산다는 게참좀 그렇잖아요 그냥 생각해보면 근데 이제 학자들이 이렇게 쭉 연구를 해보면 보수적인 생각 을 가지고 있는 소위 보수적인 정치 세력을 지지하는 분들의 어떤 본능이 뭘까 왜 그쪽에 끌리게 될까 뭐 이런 것들을 연구해 보면 그거를 지배하는 기본적인 요소가 공포라고 하더라고요 공포 그러니까 언제든지 센 사람이 나를 해칠 수 있다 그러니까 그쪽에 이렇게 서는 게 훨씬 내 안전을 위해서 가족을 지키기 위해서 편하다 당연히 본능 아니겠습니까 근데 그 침팬지 팔레텍스 같은 책을 보시면 아부가 본능이라고 나오거든요. 그럼 침팬지들이 이렇게 이 잡아주고 뒤에 서가지고 하는 게 그게 꼭 그런 룰이 있어서 그런 게 아니라 본능적으로 그렇게 자기 생존을 보장받는다는 거죠. 참 슬펐습니다. 사람도 그렇게 하면서 살아야 된다는 게.
근데 침팬지 폴리틱스에서 재밌는 부분은 침팬지 왕한테 두목한테 막 이제 잡아주고 하던 그 바로 그 침팬지가 그렇죠. 하루 아침에 자기 돌변. 그 사람을 죽여버리는 겁니다. 이 점을 자꾸 반복해서 말씀하시는 이유가 없을 것 같은데. <웃음> 하여튼 잘좀 지켜보십시오. 조금 이제 뭐 시작된 것 같아요. 그이 잡아주던 집팬지들이 요새 서울에 벼룩이 또 많이 생겼잖아요. 예, 빈대, 빈대, 빈대. 어, 그게 빈대 붙는다고 했는데 그 빈대 붙어가지고 이 잡아주던 놈들이 지금 뭔가 조금 이게 틀어진 것 같아 보니까. 그래서 체육관에 사람 모아놓고 막 만세 부르고 그러던데. 하여튼 우리 청년 문제, 청년들 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 저희 애들도. 청년이고 요즘 정말로 당군 일에 가장 유능한 세대가 우리 청년이다. 참 여러 가지 스펙도 그렇고 실제 능력 면에서도 그렇고 그런데 가장 힘들게 사는 세대 그리고 우리 역사상 처음으로 부모 세대보다 더 공공하게 살지도 모르는 세대 이런 얘기가 나오고 있는데 이게 이제 사회권 문제하고도 무관할 수 없고 이 부분에 대한 우리 장관님 생각은 어떠신지 제가 이제 가불 선진국에서도 썼던 얘기고 뭐 다른 데서 강연할 때뭐 이렇게 얘기를 많이 했던 건데 말입니다. 이제 뭐 우리 최 의원께서 말씀하셨습니다만은 우리나라가 이제 고도 성장을 쭉 해왔습니다. 10%씩 막 성장했기 때문에 어 저희 아버지 세대, 저희 또 할아버지 세대 생각해 보면 세대가 내려갈수록 어 일단 음식 질이 좋아지죠. 단백질 섭취량이 좋아지고 아파트 평수가 한 칸씩 커지고 세대가 한, 한 세대 한 세대 생각해 보시면 자동차 배기량이 커지고 이렇게 살아왔습니다. 거꾸로 생각해 보십시오. 제가 대학교 단 대학교 단 입학했던 80년대 초 시점에 고기를 먹는다 그러면 먹어야 불고기 먹었던 것 같습니다. 어, 좋은 거 먹었네. 아니, 아니, 먹었다고 하면. 그러니까 좋은 거 먹었다 해야 불고기를 <웃음> 먹었지. 제가 갈비를 먹은 기억이 없습니다. 근데 지금은 그렇죠. 갈비가 막 흔하지 않습니까? 또 당시에 뭐 자동차가 집몇 명이 집에 있었을지 한 학급에 많지 않았고 제가 제 세대 분들은 기억하실지 모르겠습니다. 80년 초에 가장 유명한 이 청바지가 있었습니다. 조다시란 청바지가 있었습니다. 아마 뭐 이걸 웃는 분은 잘하고 나이가 비슷하시고 연식이 오래되신 자랑이 아니에요 그거 알아 아예 모르는 분들이 대부분이 근데 이 조다시 청바지를 입고 다니는 게 말대가리가 여기 찍혀 있었어요 근데 지금 조다시 아무도 안 입을 겁니다 뭐 수많은 좋은 브랜드가 있기 때문에 제, 제 말은 먹는 것, 뭐 입는 것, 차 엄청나게 발전을 해왔어요 그래서 지금까지 우리가 왔습니다 그런데 이제 경제적 의미에서 선진국이 딱 되는 순간부터 우리나라만이 아니라 모든 나라가 성장률이 1% 2%로 쭉 바뀌어 버립니다. 지금 우리 3% 2% 성장도 못 하죠 네, 지금. 지금 1% 대로 한다고. 네. 그런 상태에서 태어난 청년들은 지금 20대 또 10대 20대 같은 경우는 역사상으로 보게 되면 가장 좋은 물질 조건에서 태어났는데 자기 아버지 할아버지 훨씬 좋은 조건 태어났는데. 본인이 먹고 사는 문제, 본인의 직장 문제, 본인의 결혼 문제, 본인의 집 문제는 더 어려워진 상황, 이상한 상황이 된 거죠. 그런데 이제 어른들은, 저를 포함한 어른들은 야, 네가 공부를 하니 안 하니 이렇게 막 얘기를 하는 훈계를 두는 상황이 된, 되는 거죠. 근데 이 문제를 해결을 뭐 너희가 아마 좋은 직, 뭐 어디 가서 열심히 일하면 된다, 뭐 박근혜 대통령은 중동에 가라, 뭐 이렇게 하는 이런 식 해결 방법이 아니어야 된다라고 저는 생각하고 그럼 청년들이 왜 결혼을 안 하느냐 왜 연애 안 하느냐 이런 문제에 대해서 해결 방식을 연애해라 연애하라 이렇게 해결될 문제가 아니지 않습니까? 그러면 직장 문제든 적어도 집 문제 같은 경우는 신혼부부에게 무조건 임대주택으로 20년을 살게 해주거나 외국에 그렇게 하거든요 그럼 집 걱정을 안 하니까 자기 아까 얘기했듯이 자기의 소득에 소득에서 집 문제로 걱정을 안 하기 때문에 먹고 살 수도 있고 아기도 놀을 수 있는 상황이 돼야 되는데 기성 세대가 또는 국가가 그 기성, 젊은 층에게 대대적으로 투자를 해야 일차적으로는 우리의 인구가 한민족이란 인구가 반으로 줄지 않을 거 아닙니까? 둘나서 지금 한 명도 남 남느냐 안 남느냐인데 인구가 반으로 줄 겁니다. 없어질 겁니다. 그러면 적어도 지금 청년들이 
결혼도 하고 행복하게 살려면 그들을 위해서 국가가 대대적으로 투자를 해야 된다. 그러고 난 뒤에 열심히 살아라 이래라 저래라 훈계를 해야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 그 점에서 청년을 위해서도 사회권이 필요하다 이런 입장입니다. 어, 그저께 수능. 네, 고맙습니다. 어제죠? 어제 수능 시험이. 어, 어제 그젠가요? 네. 수능 한 50만 보더라고요. 그래도 지금. 이제 조금 있으면 30만도 아닌 사람, 그러니까 지금도 이미 대학교 정원보다 수능 시험 보는 사람이 적다고 그렇죠. 합니다. 그러니까 지금 제가 나름대로 정치를 할때 청년 세대의 고민을 저도 잘 이해할 수가 없어서 정말 저도 나름대로의 고민을 해봤는데 청년들 입장에서 거기에 빙의해보니까 가장 황당한 얘기가 이제 저 또래 나이 어른들이 그렇게 얘기한다는 거죠. 야 우리 때는 단칸방에서 다 괴짜가 하나 갖다 놓고 신혼살림도 시작하고 저렇게 했는데 그게 왜안 되고 너네는 젊음이라는 게 얼마나 좋은 건데 도전해야 되고 이게 환장한다는 거죠. 그 크면서 단칸방에 살아본 적이 없는 사람한테 결혼하면 단칸방 살아라 그게 잘하라는 얘기입니까? 그러니까 이제 그만큼의 어떤 세대 차이가 있는 것인데 그런 부분에 대한 해결책으로 제가 들은 얘기 중에 가장 그래도 설득력 있었던 거는 직장에서도 지금 그런 세대 간의 갈등이나 이런 것들이 계속 문제가 되고 있잖아요. 똑같은 삶을 살아온 같은 나라 사람이라고 생각하지 말고 다른 나라에서 온 외국인이라고 생각해라. 자라온 환경이 완전히 다르다. 그러면 그 외국인을 보고 왜 김치 안 먹어? 어? 밥을 그렇게 깨적거리면 쓰겄어? 맨날 고기만 먹고? 이런 소리 안 하잖아요. 그러니까 그런 것처럼 그 입장에 대해서 그 배경을 기준으로 이해하려고 접근해야지 꼰대가 안 된다 이런 말씀을 하시더라고요 그러니까 한번 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다 하나만 추구를 하자면 이렇습니다 저희 세대는 저보다 위의 세대는 후진국에 태어났습니다 그렇죠. 후진국 대한민국에 태어나서 중진국에서 선진국이 되어서 지금 기성세대가 됐다면 지금 20대는 태어날 때 선진국이 태어났어요 경제적으로 근데 그 세대한테 다시 후진국으로 돌아가서 단감방 가라 그러면 이 무슨 얘기 이해를 할 수가 없는 거죠. 그래서 저희 저를 포함해서 이 기성 세대 어른 세대가 자식 조카들에게 제일 조심해야 할게 그겁니다. 우리는 후진국에서 태어나서 선진국이 됐지만 얘들은 출발점이 다르기 때문에 생각이 다른 겁니다. 그들의 삶을 존중해주고 이 선진국 상태에서 더 살. 잘 살게 해준 조건으로 우리가 도와줘야 되는 거죠. 어른이 또는 기성세대가 나라가. 근데 애들 보고 야 옛날로 돌아가. 저희가 겪었던 어려운 시대로 돌아가서 조다시 지금 그 어디 있지 말고 조다시 입어라. 뭐 이런 식으로 얘기하면 받을 수가 없는 거죠. 그러니까 50대 이상 분들은 아마 그런 생각 하실 거예요. 우리 클때 어른들이 맨날 그 전쟁 얘기하면서 밥도 제대로 못 먹고 막 물로 배채우고 이런 얘기들을 하셨잖아요. 근데 그때 우리 클때야 그때 못 먹었어요. 너도 그냥 점심 때 수돗물로 배채워 이렇게 하면은 얼마 승질 났겠어요. 그런 거예요 말하자면 지금 청년들의 이 불만이나 고민이라고 하는 게 저는 뭐 그런 점에서 이 조국 장관께서 뭐뭐 뭐 게으, 게으를 권리, 게으름의 권리 뭐 이런 것도 이제 다른 책에 쓰시기도 하고 이런 게 있었는데 어쨌든 지금 이제 이 여러 까지 책을 내시면서 제가 그랬거든요. 이제 이렇게 고초를 겪고 여러 가지로 힘드실 때 마음을 좀 달래시고 잊어야 된다. 그러니까 뭐 그림을 배워 보시든지 목공을 하시든지 뭔가 이렇게 집중하면서 좀 이게 그래야지 사람이 살수 있을 것 같아서 그런 걸좀 권했더니 해 보겠다 하시더니 결국 하는 게 앉아 갖고 또책 쓰고 앉아 있었어요. 그래 가지고 책을 이렇게 쭉 내셨는데 이거를 관통하는 어떤 철학이랄까 내가 왜이 책을 이 주제를 가지고 이런 말씀을 드리고 싶어서 글을 썼는가 이 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요. 그러니까 19년에 제가 그 35일짜리 장관을 했습니다. 그 그리고 민정수석 마치고 법무부 장관 임명되고 막 격렬한 논쟁이 벌어지고 그 다음에 서초동에서 뭐 엄청난 촛불 십자가가 만들어지고 또 저는 퇴임하고 또 수사받고 기소받는 일이 지금 벌어져서 어 해수로 5년째 지금 그런 상태에 있거든요. 사실 뭐 제가 모레도 재판 받으러 가야 됩니다. 저 가야 되는데 이게 저는 이렇게 오래 걸릴 거라고 생각을 사실 그 당시는 못했습니다. 
제가 멍청했던 거고 순진했던 거라 생각합니다 2019년 당시에도 기간에 있어서도 이렇게 오래 가진 않을 거라 생각했고 저희 가족 전체가 또 그렇게 대상이 될 거라고 생각도 못했는데 결국은 그렇게 돼버렸습니다 돼버렸는데 근데 책을 이제 왜냐면 아무 생각이 없고 멍해지더라고요 그 인간 개인으로서 감당할 수 없을 정도의 이제 시련 고통이 있다 보니까 멍해지고 그러니까 집안에 있더라도 아무 생각이 없는 이런 상태가 자꾸 자꾸 와서 이러다 보면 큰일 나겠다 생각이 이제 언뜻 들었습니다. 그래서 정신을 차려야겠다라고 생각해서 한편으로는 운동을 하고 한편으로는 이제 생각을 이제 모으려고 노력을 했는데 뭐 제가 뭐 수도를 하는 사람도 아니고 뭐 명상을 하는 사람도 아니고 해서 어떻게 해야 될까 하다가 제 스스로가 이제 흠결도 있고 부족한 점도 많겠지만 제가 공직을 하면서 민정수석, 법무부 장관을 하면서 했던 문제의식, 고민 이런 것들에 대해서는 제가 정리를 해야겠다 이게 기록물로 남겨둬야지 나중에 제가 어떻게 되든 간에 시민들이 또 저의 후임자들이 또는 뭐 그다음 권력을 이제 권력을 새롭게 잡을 분들이 음이 하나의 자료로 삼아서 새롭게 세상을 또 바꾸지 않겠나라는 생각을 생각이 들었어요. 그래서 그리고 또 책을 쓰다 보면 그에 집중하다 보면 그 순간은 이 저를 둘러싸고 있는 각종 시련이나 고통을 잊게 되거든요. 책을 쓰는데 집중을 해야 되기 때문에 그러다 보니까 만 4년 동안 1 년에 한 권씩 책을 내게 된것 같습니다. 그리고 책을 내니까 여기 계신 시민들도 그랬었을 거라고 생각이 듭니다만은 시민 여러분들이 또 책을 사주시고 또 호응을 해주셔가지고 또 용기를 얻고 또그 다음 책을 내게 되고 이렇게 해서 지금 4년 5년을 왔고요. 제가 특별히 뭐 잘나서가 아니라 당뭐 일차적으로는 저와 저희 가족을 건사하고 지키기 위해서 제가 책을 썼고 더중더 더 중요하게는 어, 2019년 서초동 때부터 시작해서. 저를 저에 대해서 이제 많이 성원해 주셨던 분들에게 저의 방식으로 보답을 해야겠다라고 생각해서 책을 썼다 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 다시 한번 고맙습니다. 감사합니다. 그, 사실상 유폐되다시피 한 생활을 오랫동안 했잖아요. 그 권력 이제 이제 조국 장관이 당한 여러 고통을 사화라고 표현하는 분들도 계시던데 우리 정약용 선생. 형제들도 이제 그 비슷한 일을 겪고 정영 선생도 이제 수많은 책을 또 남기지 않으셨습니까? 이런 것들이 나중에 이제 소중한 우리 시대 의 자산으로 남기를 바라고 또 다른 데서 이제 조 장관이 얘기하신 적인데 흑산이라는 영화 있었잖아요. 아닌가요? 맞아. 안 보셨어요? 엄마? 뭔 일이요 이거? 그 흑산이라는 영화 있었어요. 흑산이라는 영화가 그 정약용 선생의 형님이 어, 자산어보 아 소, 죄송합니다 소설이 흑산 네, 소설, 소설 제목이 흑산. 소설 제목이 흑산 <웃음> 죄송합니다 물어보니까 맞다고 하는 바람에 그거를 아들이랑 같이 보고 나오는데 아들이 아빠한테 우리 얘기 같아요 이렇게 했다는 그 에피소드가 있습니다 하여튼 그래도 그때 그 계셨던 분들은 그 섬에가 있고 뭐 저기 저기 어디 강진에가 있고 이랬지만은 거기 다 좋은 데잖아요. 그리고 거기 있으면서 뭐 온데 상관하고 다니고 뭐 물고기 관찰하고 다니고 심지어 무슨 애인 만나가지고 아들도 낳고 막 그랬어. 그 사람은 그런 양반들이 훨씬 해피하게 조국 장관보다 유배 생활을 한 거예요. 그래서 이제 여러분들이 그 모아주신 마음들이 여기 이제 나중에 이제 저희가 질문. 주신 것또 모아서 또 다시 한번 얘기하겠습니다만은 이런 글이 있어서 하나 조장관님 코너 마지막으로 마무리하는 걸로 말씀을 드릴게요. 2019년 사태 이후 정 교수님과 장관님 마음으로 응원하던 사람입니다. 개인사도 힘든 과정이어서 못 찾아뵈서 마음이 무겁습니다. 미안하고 고맙습니다. 이런 마음 아니셨겠습니까? 여러분 너무 감사합니다. 고맙습니다. 책 얘기는 뭐 시간 관계상 이 정도로 마무리해야 될것 같고요. 오늘 이제 저희가 또어 영어로 한번 토크쇼고 
한국말로 하면 집담회라고 하나 또 준비한 게 있었는데요. 우리 이 자리를 만들어 준 우리 전주 어 전주가 나온 세계적인 민정수석실 행정관 <웃음> <웃음> 황현선 선생 모시겠습니다. 박수로 맞아 주십시오. 네. 안녕하십니까 황현선입니다. 이 배너 보이시잖아요. 저 보면은 둘이 같이 있고 저는 따로 있잖아요. 이다 의미가 있는 겁니다. 이키 크고 늘씬한 사람들끼리 같은 데다가 넣어놓고 저는 이렇게 왕따를 시키는 이 인간들 자, 이것들을 어떻게 할 것인가 지금부터 좀 말씀을 들어보겠습니다. 첫 번째로 여기서 이제 주최 측에서 준비해 주신 질문이 있는데 이게 또 뻔한 질문이에요. 조국에게 황현선이란? <웃음> 좀 얘기해 보세요. 아니 뭐 다들 아실 것 같긴 한데 제가 이제 청와대 민정수석으로 있을 때그저 민정수석 보좌관이었습니다. 이제 민정수석 보좌관이라 하면 어 아침부터 밤까지 그냥 같이 있다고 보시면 됩니다. 제 방이 있고 유리문 하나 사이로 황현선 보좌관 방이 있어서 뭐 저의 일거수일투족을 항상 보고 모든 일을 같이 의논하고 뭐 밥도 같이 먹고 뭐 이런 사이로 계속 같이 있었고 또 우리 황현선 대표 후보 황현선 대표하고의 이제 인연은 사실 그 이전으로 돌아가는데 여러분들 뭐 까마득한 옛날처럼 느끼실 수 있습니다만은 문재인 대통령께서 민주당 당 대표였던 셨던 시절이 있습니다. 대통령 되시기 전입니다. 당대표 시절에 당시에 지금은 좀 입장이 달라지셨습니다만 우리 박지원 국정원장님이 문모닝이라는 걸 많이 하셨습니다. 아침만 되면 박지원 원장님이 그냥 뭐 문재인 공격을 뭐 정말 하셔서 뭐 엄청났던 시절이 있었습니다. 그때 이제 민주당이 그러니까 문재인 당대표 내려와라고 수많은 사람이 공격을 할 때입니다. 뭐 아주 옛날 같습니다만 그때 대표께서 문재인 대표께서 결정을 하셔서 그 혁신위원회를 만들었는데 제가 이제 그 당시 혁신위원으로 들어갔고 그 혁신위원회의 업무를 실무적으로 총괄하는 사람이 황현선이었습니다. 민주당의 당시 전략기획국장이었던 거 그때는 당무혁신국장 아, 당무혁신국장이었고 그래서 그때부터 호흡을 맞춰서. 같이 하다 보니 아이 사람이 참 일을 잘하는구나 똑똑하구나 책임감 있구나를 느껴가지고 제가 청와대 들어가서 민정수석을 대고 보좌진을 구해야 되는데 누구를 할까 고민하다가 우리 황현선 당시 국장 지금 이제 더더 더, 더 전주 포럼 대표인데요 같이 하자라고 제가 권을, 권해서 같이 하게 됐고 그 지금까지 쭉 인연이 이어지는 그런 관계라고 보시면 되겠습니다. 하여튼 지긋지긋하게 같이 다녔어요. 보면은 그 우리 황현선 대표님은 조국 수석 꼭 장관이라고 하는 거 조국 수석이라고 수석님이라고 하거든요. 지금도 그때 이제 워낙 함께 하신 시간들이 많아서 왜이 북콘서트를 또 다시 한번 주관하시게 됐고 이걸 통해서 어떤 말씀을 또 함께 나누고 싶으셨는지 종합적으로 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 제가 이 자리를 지난번에 해서 이제 두 번째로 예. 했는데요. 실은 모든 행사가 호남하면 늘 광주로 가거든요. 근데 저는 과거부터 계속 그 문제의식은 가지고 있었습니다. 그런데 전주에서 그런 행사를 좀 자꾸 주최를 해보고 싶다라는 생각을 해서 이제 제가 더전주 포럼을 만들고 행사 계획들을 하는데 좀 이제 전주가 광주를 좀 넘어설 때가 되지 않았을까. 그리고 두 번째는 전주에도 조국 수석과 함께하고 싶은 사람들이 참 많은데 이런 분들하고 좀 소통하는 자리를 만들어야 되겠다 이런 생각이고요. 요즘에 뭐 세만금 문제 때문에 많이 속상하는데 아까 수석님도 영화 이야기를 하셨는데 저도 요즘에 그 대사를 가끔 이야기합니다. 대사는 아닙니다. 고 광수현 배우가 부산 국제영화제 갈때그 박근혜 정부에서 예산을 삭감하고 했을 때 그때 했던 말이 우리가 돈이 없지 까우가 없냐 이랬는데 요즘 전라북도가 돈도 없고 까우도 없어지는 현실이어서 어, 이런 부분에 대해서 좀 세게 윤석열 정부에서 좀 세게 정치할 수 있는 사람도 있다 그런 사람도 많다라는 것을 좀 이야기를 해보고 싶었습니다 그래서 
이 자리까지 한번 만들어 봤습니다. 네, 감사합니다. 이게 더 모시지 못해서 저 죄송합니다. 그죠? 이렇게 넓은 자리에 많은 분들이 응모를 해 주셨는데 그래도 우리 황 대표님 덕분에 저도 한번더 이렇게 고향 분들 뵙게 되고 너무 좋은 것 같습니다. 그 가오를 까오라고 합니까 전주에서 원래? <웃음> 나는 처음 봤네. 오소 쓰는 말이고 상상고 나온 사람들 쓰는 말이요? 한번 손 들어 보세요. 가오 까오라고 하는 사람. 부산 사람, 경상도 사람들이 꼭 애를 낳는다고 안 하고 놓는다 그러고 아까도 얘기하다가 애 놓는다 그러잖아요. 참 이런 것들이랑 같이 토크쇼 한다고 내가. 아니, 김제 표준어로 이해해 주세요. 정말 제가 연예인 출신으로서 부끄럽게 생각합니다, 진짜. <웃음> 최강욱의 최강 시사라는 라디오 프로그램이 있었습니다. 그 진행자인 최경영 기자를 하차시키고 주진우도 날리고 최욱이가 하던 더 라이브도 없어지고 막 이렇게 됐잖아요. 특히 이제 가장 흥분했던 게 최강 시사라는 제목이었다고 해요. <웃음> 그 입장이 되면 그러지 않겠습니까? 조국의 조국 강사 뭐 이런 프로가 있다 그러면 제일 먼저 없어야 되지 않겠어요? 사실은 그 프로그램 이름이 저 때문에 만들어진 건 맞거든요. 그런 거는 귀신같이 잘하는 거, 이것들이 보면은. 그런데 우리 진행, 원래 최강 시사를 진행자했던 것 모르실 분 있을 것 같아서 최경영 기자 전에 최강욱이 진행했습니다 그 프로그램을. 아 그걸 모르셨어요? 정말로 전주 사람도 몰래 누가 알겠어? 제저 때문에 만들어진 프로그램 이름이라니까 그게. 그러니까 얼마나 없애야 되겠냐고요. 그왜또 없애야 되는지 아세요? 엊그저께 윤석열이 장모가 무슨 저 대법원에서 실형 확정됐다고 되게 싸게 나왔잖아요. 그거 왜 수사받고 기소돼가지고 재판 받았는지 아십니까 혹시? 시작된 게? 모르실 것 같아요. 그 10년 그일 한지가 10년 넘어갖고 이제 지금 그렇게 됐다고 하잖아요. 계속 덮, 덮고 뭉개고 있었단 말이에요. 그 제가 고발했어요. <웃음> 근데 정말 많은 분들이 모르시는데 당시에 민주당의 어느 의원도 고발을 안 했습니다. 이게 뭐 역풍이 분다 뭐 등등등 했는데 최강욱 의원이 당시에 고발을 안 했으면 그 판결도 없었죠. 수사도 없었죠. <웃음> 아니 그게 지금 남의 불행을 놓고 이제 박수 치실 일은 아니고 그 우리 황현선 대표님이 사실은 그 민정수석실에 계실 때 제가 이제 처음 봤거 처음 뵀거든요. 그 전까지는 전주 분 이런 분이 있다는 걸 몰랐었고 어, 거기서 처음 뵙고 저보다 이제 먼저 청와대에서 일을 하고 계셨었고 근데 이제 그때마다 저는 속으로 야 전주에서 이런 양반이 있었구나라고 나름 좀 놀랬던 게. 일단 골격이 좀 전주 골격이 아니에요. 보면. 우리 여성분들 좀 아시겠지만 그 전주 사람 특유의 골격이 있거든. 일반적으로 좀 머리가 크고 다리가 짧고 옷도 어디 가서 참, 참 정말 그런 거 찾아 입으라고 해도 참 차, 차, 특히 공무원들. 근데 굉장히 그 패션업을 하고 그 감각적이신 분인데 저희가 이렇게 회의할 때 보면은 항상 이렇게 전략적인 판단 그 다음에 이제 정무적으로 우리 청와대가 어떤 길을 가야 돼 이런 거에 대한 의견을 많이 말씀하시고 했었거든요. 그런 건 도대체 어떻게 길러지는 거예요? 그 전공하신 것도 아니잖아. 뭐 정치만 제가 28년을 했더라고요. 정치 90, 95년도에 선거에 처음 다른 분 도와주러 뛰어들어서. 96년도에 이제 전주시장 비서, 무주군 비서실장, 국회의원 보좌관, 뭐 중앙당에 있었고 마지막 이제 대선 때, 2017년 대선 때는 당의 전략기획국장 그러다 보니까 근한 15년은 실은 전략기획 쪽 파트에 있다 보니까 어 그냥 일이었습니다. 그냥. 그러니까 어떤 현상을 보면 저건 왜 그럴까, 저게 이면은 뭘까, 저게 어떻게 전개될까 이런 걸 상상하는 그런 직업을 가졌던 것 같습니다. 직업적 특성입니다. <웃음> 근데 이제 그런 관점으로 이렇게 쭉 보시다 보니까 이게 이제 학교에 계시다가 청와대로 와가지고 정말 바쁘게 다니시는 우리 민정수석을 보면서 여러 가지 생각을 하셨을 것 같아요. 이분이 어떤 분이구나 갈수록 더 느끼셨을 것 같고 그리고 이렇게 같이 지내신 시, 시간이 워낙 많았으니까 그 조국 
조국에 대한 가장 큰 불만은 저 개인적으로는 뭐 조국은 굉장히 완벽한 사람인 줄 아는 경향이 있어요 사람들이 뭐 빠지는 게 없지 않냐 특히 흔히 이렇게 얘기하잖아요 뭐 빠지는 게왜 없어요 빠지는 게 많지 저는 너무 많은 걸 알고 있어서 언제 한번 시간 되면 제가 혼자 와가지고 한두 시간짜리 특집 프로그램을 할 수도 있는데 그 우리 아예 걱정 마십시오 그건 뭐 어차피 지금 먹고 살 길도 막연하고 하니까 그거 내가 티켓 한 10만 원씩 팔아가지고 <웃음> 우리 황현선 대표님은 어떻게 보셨어요? 우리 조국 수석이라는 분에 대해서 그러니까 조국 수석을 처음 봤을 때는요 어, 2015년인데 처음 봤을 때는 야 연예인이다 이런 생각을 했습니다 그러니까 키도 크고 뭐 아우라가 있는 사람이었는데 회의를 하다 보니까 저 이제 교수 뭐 새님 같은 교수 이런 생각을 했는데 <웃음> 어, 굉장히 실용적이기도 하고 주변에서 설득도 잘하고 또 때로는 강단 있게 이런 게 있었고요. 청와대 와서 보면 이제 직장 상사로 모셨는데 그 상사들 뭐 이렇게 순위표 보면 가장 좋은 게 멍게라고 그러잖아요. 멍청하고 게으른 상사. 그다음에 두 번째가 이제 똑똑한데 게으른 상사. 그다음에 이제 똑똑한데 부지런한 상사. 그다음에 멍청하면서 부지런한 상사가 최악이라고 하는데 어, 똑똑한데 부지런한 상사였습니다. 이게 정말 같이 일해 일해 보시면요 참 힘듭니다. 그러니까 음. 원래 보좌관이라고 하면 이렇게 좀 수석이 하는 일을 좀 챙겨야 되잖아요. 제가 할 일이 없게 만들어 놔요. 이제 그러면 저는 일을 찾아서 해야 되게 하는. 그러니까 업무량이 좀 많아지는 것도 있고, 근데 일을 같이 하면 어, 배울 점이 많고 스스로 성장하는 느낌도 있고 어, 어떻게 보면 또 주변 그러니까 하급자들의 이 조언이나 이런 걸 아주 잘 들어주시는 분이었는데 단점은 그냥 다음에 저도 추가 응원 할때 묻어서 말씀드리겠습니다. <웃음> 뭐 반론이나 보충 설명 하실 거 있어요? 본인이 어떤 인간인가에 대해서? 뭐 없습니다. <웃음> <웃음> 굉장히 그 학자 출신 분들이 의외로 장관이나 이런 거 하면 여러분들 이렇게 왜 장관 프로필이 나오잖아요. 어떤 사람이 왜 장관이 됐다. 그럼 저도 옛날에 청와대 들어가기 전에 이렇게 보면은 제일 좀 허접해 보인다고 해야 되나 이상해 보이는 사람이 그 정당인 응? 그러면은 꼭 느낌이 저건 뭐 하는 일도 없이 그냥 건달 생활하고 선거 때나 되면 어디 가가지고 저돈 받아먹고 피켓이나 들고 다니고 뭐 이런 사람이라는 이미지가 잘못되게 박혀 있었어요 근데 실제로 청와대에서 일을 해보면 가장 뛰어난 분들이 정당인이더라고 그러니까 그 안에서 온갖 풍파를 겪으시면서 한국 현대사의 중심부에서 이렇게 쭉 살아오면서 어찌 보면 생존해 오신 분들이기 때문에 그 감각이 진짜 남다른 면에 있었는데 학교에만 계셨던 우리 조국 장관님은 의외로 굉장히 판단이 빠르고 그죠? 그런 점 하나는 진짜 네. 장점이었잖아요 뭘 가갖고 이거 어떻게 할까요? 할때 그거 잠깐 놓고 가봐요 뭐 생각 좀 해요 이거 환장하거든 그리고 뭐 하나 지가 말해가지고 이렇게 고쳐달라고 해서 고쳐주면은 다음에 또 고쳐달라고 이러면 저확 그냥, 그냥 그런 증세는 없잖아요. 진짜. 아니 네. 조석님하고 이제 이 회의를 하면 아침에 보고를 하면 이게 보통 보통의 정치인들이나 관료들은 일단 놓고 가세요 이러거든요. 그렇죠. 그런데 이제 우리 수석님은 그 자리에서 그냥 결정을 합니다. 그리고 제가 저는 이런 방향으로 갔으면 좋겠습니다라고 하면 아 황국장 뜻대로 하세요라고 하니까 일하는 사람 있으면 좀 신나게 하고요. 의사 결정이 빠르면 정말 일이 잘 되거든요. 아주 의사 결정이 굉장히 단호하기도 하고 빠르 빠르십니다. 그런데 그거는 타고 나신 거예요. 성격이 뭐. 급해서 그렇습니다. <웃음> 성격 진짜 급합니다. 성격이 급하고요. 가장 큰 단점이 뭐냐면 그 비싸고 맛없는 음식점을 귀신같이 알아요. 나 우리는 전주 사람으로서 정말 어디 가서 정말 뭐 먹으려고 그러면 좀 짜증날 때가 많잖아요. 근데 비싸고 맛없는 데는 귀신같이 알아. 그리고 부산 사람인데 회를 못 먹어. 예. 네. 그리고 짜장 주는데 후라이 안 준다고 지랄하고. 그 아세요? 부산 사람들은 짜장에다가 후라이 덮어 먹는 거? 예. 네. 그런 사람입니다. <웃음> 자. 이 이제 우리 민정수석실 근무할 때그 권력 기관 개혁 얘기를 빼놓을 수가 없는데요. 그때 우리 이제 그 황현선 당시의 선임 행정관님께서 
그 중간에서 이제 그 산파 역할을 여러 가지 많이 하셨거든요. 그때 이제 선임 행정관으로서 내가 그 안에서 어떤 시스템을 만들어서 어떤 관점에서 무슨 일을 하고 싶었다. 그런 거 혹시 해주고 싶은 말씀 있으세요? 지금 기억나는 거? 저는 뭐 실은 권력기관 개혁이 문재인 정부의 국정과제 1호였습니다. 그러니까 적폐청산 권력기관 개혁으로 연결되는 거였는데 어, 18년 말까지 제가 생각할 때는 18년 말까지 우리가 민정수석실에 부여된 국정과제를 이행하지 못하면 19년부터는 어렵다고 생각했습니다. 그래서 17년부터 제가 이제 민정수석실에 어, 선임 행정관 회의를 하면서 모두 투입하는 전략을 썼습니다. 수임한테 이제 건의를 하고 이걸 분야별로 담당별로 나누면 안 되겠다. 그러니까 국정과제와 관련된 것은 모두 투입하자. 그런데 공교롭게 민정수석실에 변호사가 아닌 선임 행정관은 저밖에 없었습니다. 그렇죠. <웃음> 그래서 법도리들하고 제가 항상 싸웠는데 제가 농담으로 니들 사람 만드는데 6개월 됐다 이 얘기를 했습니다. 그런데 어, 권력기관 개혁이 실은 양 장관들 법무부 행안부 장관하고 민정수석하고 이제 회의를 하는데. 그 회의 처음 끝까지 결합했던 회의의 주제자는 아니고 배석자로서 처음 끝까지 했고요. 제가 처음에 하다 보니까 좀 힘들어서 이광철을 오라고 그랬습니다. 야, 네가 정리해라. 나는 이 정리하는 건 익숙하지 않다 했는데 그래서 뭐 어떻게 보면 권력기관 개혁이 이루어지는 과정들 그 다음에 권력기관 개혁이 좌절되는 과정까지 쭉 봤고요. 어, 이 속에서 우리가 어떤 부분이 좀 불철제했는지 어떤 부분에서 좀 우리가 굉장히 뭐좀 쉽게 생각하고 나이브하게 생각했던 측면들이 좀 있었는데 그런 부분들이 한거 있고요. 민정은 당시에 가장 민정이 원래 극도의 보안을 가진 데거든요. 근데 민정이 가장 소통이 잘 되는 곳으로 청와대에서 유명했던 곳이었습니다. 그래서 어 다른 수석실도 민정 수석실 같이 일해라고 하시는 말씀을 회장 아 회장님이 아니 진짜 참 대통령께서 하셨다라는 말씀을 전해 들었습니다. <웃음> 이 좀더 자세한 얘기 또더 이제 가슴 아픈 얘기 재미있는 얘기 이런 것들을 담아서 지금 책을 준비하고 계시거든요. 우리 황현선 대표께서 그 조국 장관님하고 제가 또 저기 추천사를 쓴 책이니까요. 제가 보기에 이제 조민이 책만큼은 절대 못 팔릴 것 같고 <웃음> 내용을 추천사 쓰려고 좀 읽어봤더니 조국 장관 책 중에 제일 안 팔린 책하고는 비슷하게 좀 팔려야 되지 않을까 생각합니다. 근데 지금 설명하시던 중에 이제 행안부 장관, 법무부 장관 이런 말씀이 나왔잖아요. 그때 당시에 우리 조국 민정수석께서 왜그 회의에 함께 하셨는지를 좀 아셔야 될것 같아요. 그 설명을 음, 좀저 지금 왜 장관들이 옛날 얘기 그랬는지. 좀 들립니다만은 이제 문재인 정부가 제가 이제 민정수석 했던 문재인 정부 초기 2년 반 정도 같은 경우는 어, 당시 민주당이 다수가 아니었습니다. 네, 그걸 많이 까먹고 계세요. 지금 180석이 전혀 아니라 소수 정당 상태였기 때문에 이걸 전제로 국회를 통과시키기 위해서는 일단 1단계로 하고 그 다음에 총선 뒤에 2단계로 간다라고 전략을 짤 수밖에 없었습니다. 그럼 그 1단계에서는 어떻게 해야 될 것인가. 국회에서 통과를 국민의힘이 다수란 거죠. 간단히 말씀드리자면. 고민을 했는데 제가 이제 노무현 정부 시절에 검찰개혁 관련해서 그 검경수사권 조정 위원이었습니다. 한 1년 이상을 논쟁을, 논쟁을 거치다가 무산된 경험이 당시에 제가 있었습니다. 그 당시 제가 교수였고 당시에 문재인 대통령이 당시 청와대에서 이제 비서실장이셨어요. 그래서 소통이 되면서 그 작업을 1년 이상 검찰과 경찰에 맡겨두었더니 1년 이상 싸움만 하다가 하나도 되지 않았어요. 저도 경험했고 문재인 대통령도 당시 경험이 있어서 제가 민정수석 되고 난 뒤에 1단계 개혁을 해야 되는데 절대 두 기관에 맡기면 안될것 같습니다. 그러면 안 되고 두 기관의 의견은 듣되 검경의 상급기관인 법무부와 행안부 장관하고 민정수석이 합의를 해서 위로부터 내려가야 될것 같습니다. 라고 하시니까 동의한다고 하시더라고요. 그게 이제 민주적 통제 아닙니까? 그렇죠. 아, 그게 이른바 네. 민주적 통제죠. 당사자에게 맡기면 안 되고 검경 말을 듣고 할게 아니라 검경에 우리가 권력을 잡은 민주 권력으로서 국민의 신을 받았다 한다면 대통령의 권한을 가지고 대통령의 의사를 대리해서 민정수석이 경찰의 상급자로서 행안부 장관, 김부겸 장관 
그 다음에 본부부는 검찰, 검찰의 상급기관으로서 박상기 장관 이렇게 세 사람이 모여서 합의하고 또 다음 단계 가는데 물론 그세 사람 사이에서도 의견차가 많이 있었어요 오랜 논의를 했고 그 과정에 이제 우리 황현선 보좌관이 수고를 아주 많이 실무자료 또 협상하는 관련 여러 가지 방법에 대해서 많은 도움을 주었고 근데 그때 역사상 최초로 이제 합의문이 이제 만들어지고 그 합의문이 법안으로 바뀌고 그 그게 나중에 이제 1차 검경 검찰 개혁 법안으로 만들어지죠. 약간 조문의 변경은 있습니다만은 그 다음에 2차는 전 이제 이미 뭐그 장관에서 떠나고 난 뒤인데 이것만으로 안 되겠다. 2차는 원래대로 하자면 1차는 검찰과 경찰 사이의 수사권을 조정하고 그 다음 단계로 시간을 두고 분리한다라는 계획이었는데 저는 이제 이미 분리에 있어서는 할수 있는 권한이 없었죠. 이미 피고인이 되었기 때문에. 그거는 우리 최강욱 의원이 국회의원으로서 검찰개혁 법안에 선봉에 서셔가지고 여러 가지 안팎의 반대를 겨, 그, 누르고 통과를 시킨 게 현재의 법체제가 되었습니다. 그래서 바톤 터치가 됐다고 생각이 들고 크게 보면 이 자리에 있는 세 사람이 쭉 관여를 해왔고 그 점에 있어서는 의미도 있고 보람이 있다 생각하고 있습니다. 네, 감사합니다. 아마 어, 제가 곧 나오는 책에 그 내용이 좀 들어 있습니다. 뭐 어. 의미도 있고 보람이 있는 일이긴 한데 현실을 보면은 다 이렇게 이 모양 이 꼴이 돼가지고 셋다 백수가 돼서 뭐 잘했다고 여기 앉아가지고 지금 아 그것이 이런 것입니다 막 이러고 있습니다 지금. 근데 이제 이런 얘기를 들을 때마다 뜨끔뜨끔한 놈들이 있다는 게 사실은 보람인 거죠. 예. 바로 잡히겠죠. 응. 말씀 이제 하신 김에 사실은 호남을 이제 자주 오시게. 돼요. 예. 예, 예, 자주 오죠. 예, 예. 그리고 온갖 것들이 막 조국이 전주에 출마한다. 지난번에 북고서트 하고 가니까 저한테 전화가 와가지고 하도 전화가 와서 먼저도 안 가고 봐도 봤더니 조국 장관이 전주에 출마한다는데 맞습니까? 그걸 나한테 물어봐야 됩니까? 나는 내가 출마하냐고 물어봤어도 황당했을 텐데 상상력 이제 그러더니 이제는 뭐 호남이 거의 조국의 텃밭인 것처럼 얘기하면서 긴장하는 사람들이 또 많아요. 근데 호남 정치가 어떻길래 그 짜장에다가 후라이 얹어 먹는 사람을 그렇게 <웃음> 평가할까? 정확히 얘기하면 부산에서도 짜장 모든 짜장에 후라이를 주지 않고 간 짜장만 <웃음> 후라이를 줍니다. 그래서 이제 짜장과 간 짜장 차이 나시지 않습니까? 근데 간 짜장이 조금 비싼데 부산에서는 간 짜장을 시키면 그, 후, 그 계란을 얹어 주는데 저도 이제 서울에 그 진학을 해서 갔더니 간 짜장을 시켰는데. 후라이를 안 주더라고요. 그래서 저는 이 고정관념이 무서운 게그 서울에 있는 신림동에 있는 중국집 아저씨한테 왜 간짜장 안 주냐고 했더니 후라이 안 주냐고 이상한 사람 보듯이 네. 한 경험이 있습니다. <웃음> 어 저는 네, 제가 뭐 이제 서울 생활을 길게 전체 생을 생각하면 서울에도 오래 살았습니다만 저 스스로는 어, 저를 이제 부산 사람이라고 생각합니다. 지방 사람이라고 생각하고 있고 어, 서울에서 물론 살고 있습니다만 저는 이 약간 뭐 번거롭고 성가신 얘기일 수 있습니다만 하나, 하나 말씀드리자면 제, 아마 최 의원도 그런 경험을 하실 수 있는데 제가 서울에 유학을 가서 1학년, 대학교 1학년 첫 여름 방학 때 이제 집을 가지 않습니까? 고향을 가는데 당시 서울 친구들이 저보고 뭐라고 그랬나 하면 아, 너 이제 시골 가냐 그러더라고요. 그래서 그 아주 충격적인 경험이었습니다. 저는 부산을 시골이라고 생각한 적이 없었는데 이 말씀을 왜 드리냐 하면 어, 저도 뭐 부산에 오래 살고 서울에 오래 살았는데 우리나라가 점점 이제 서울 중심으로 되어가고 있다라는 걸 이제 그 당시부터 그랬던 것 같, 같습니다. 이것과 관련해서 그 이어서 최 의원의 질문과 연결시켜 보자면. 음, 이제 호남 전 사실 호남에 태어난 적도 없고 호남에 친척도 사실 없습니다. 친구들이 이제 많이 호남에 많이 있고 어, 제가 하시려면 친구들이 호남 친 부산 친구보다는 호남 친구가 더 많을 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 이제 호남 부산에서 고등학교를 다녔지만 부산 고등학교 중에 상당수가 이 번호 찍는 번호가 많이 달라가지고 좀 거리가 멀어진 것 같은데 호남 쪽의 친구들이 사실 더 많은 셈이긴 하나 호남 사람은 사실 제가 아니죠. 그걸 전제로 제가 호남 그걸 전제로 말씀드리자면 음, 이런 게 있는 것 같습니다. 그 호남이 
우리나라의 정치적 민주화를 이끌었던 신장이고 전 동력이라고 생각하고 있습니다. 그 힘이 없었더라면 김대중 대통령, 뭐 노무현 대통령 또 이런 우리나라 역사의 변화가 이루어지지 못했다고 생각합니다. 물론 그 거꾸로 올라가서 5.18까지 가기 때문에 더 말할 것도 없고 그 점에서 저는 그 우리 모두 저를 포함한 모든 우리나라 국민이 호남에 빚을 지고 있다 저는 생각하고 있고요. 어, 그걸 기본으로 깔고 말씀드리자면 근데 호남이 이제 한편으로는 서울공화국 현상 때문에 부산이든 호남이든 전체적으로 다 이렇게 소외받고 어, 예산이건 뭐 모든 측면에서 소외받거나 차별받는 증상이 지금 계속되고 있다는 측면이 하나 있고 그러니까 이 문제를 해결을 해야 되는데 해결하는 게 결국은 저는 이런 이 문제가 정치의 문제라고 저는 생각을 합니다. 그러면 호남 정치인이라고 했을 때 호남 정치인이 단순히 호남 특정 지역의 그 지역 민원 해결사인가 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그럼 시의원도 계시고 도의원도 계시지 않습니까? 그럼 우리가 김대중 대통령 그럼 김대중 대통령이 목포에서 무슨 목포에 다리 놓고 도, 도로 놓고 이걸 잘해서 김대중 대통령 지금 얘기하고 있지 않지 않습니까? 저는 그래서. 그 호남 정치인들 중에서 전국의 전국의 문제, 전국적 문제, 우리나라의 방향 이런 문제를 고민하는 그런 사람들, 그런 젊은이들, 그런 청년들, 그런 유망한 정치인들이 나와야 된다. 그렇지 않고 내가 원래 호남 사람이니까 뭐 뽑아달라. 이게 아니라 우리나라가 어떻게, 나라 전체가 어떻게 해야 되는가에 대해서 얘기를 하는 사람. 그게 진짜 저는 호남 정치, 호남 정치인이 아닌가라고 저, 저는 우리 호, 호남 사람은 아니지만 그렇게 생각합니다. 네, 고맙습니다. 우리 저는 그 점에서 최강국은 저와 사실은 뭐 형제 같은 사이입니다. 오래됐고 뭐 제가 이러, 이런저런 자리에 얘기, 얘기합니다만 저희 가족들은 저보다 최강국을 더 좋아합니다. 저는 너무 재미없는 사람이고 저희 딸이 책에 이렇게 썼더라 자기 책에 썼더라고요 절대 아빠 같은 사람하고는 연애 안 한다 써놨습니다 근데 최는 너무 유머 있고 위트 있고 재밌는 사람이거든요 아주 뭐 똑똑한 건 말할 것도 없는데 그 저는 최강욱 의원이 전주 사람이다 또 고향은 남원인데 남원 사람이다 전주 사람이다 이렇게 시민 대한민국 사람들에게 인식되지 않고 있습니다 최강욱은 최강욱이죠 전국적 이슈를 끌고 나와서 지금까지 왔지 않습니까? 그래서 전주 사람만이 좋아할 게 아니라 부산에 가면 부산에 최강욱 광팬들이 있습니다. 정말 광팬들이 있습니다. 아유. 그 마찬가지로 저 황현선 같은 경우도 저의 보좌관입니다만은 단순히 전주 사람이다 이런 식의 정치는 하면 안 된다 전 얘기를 하고 있고 뭐 우리 황현선. 국정도 정치를 앞으로 할 것으로 보는데 그렇게 두 사람 다 그런 쪽으로 갔으면 좋겠다는 소망을 가지고 있습니다. 네. 황 대표님 말씀을 좀 받아주셔야 될것 같아요. 사실은 이제 그 우리 민정수석 씨 선임행 장관을 그만두시고 어 바깥에서 이제 조금 일을 하셨고 그때 많은 분들이 이제 청와대 비서관을 다시 이 비서관을 맡아 좀 들어와라 이런 권유를 하셨거든요. 근데 본인이 그때 뭐 그거 안 한다 그러고 당시에 이제 행정관 있었던 분들은 나중에 다 비서관이 됐는데 거의 그러면서 왜 그거 안 하려고 하냐 그랬더니 자기는 정치하기 싫대요. 그걸 비서관을 하면은 그간의 경력의 여러 과정으로 볼때 정치를 하게 될 가능성이 높아서 굳이 그렇게 안 하고 싶다라는 말씀을 했거든요. 근데 어느 날 갑자기 돌변을 해가지고 지금 정치에 좀 생각이 생긴 것 같아요. 그왜 정치를 하려고 하시는지. 호남 정치에 대해서 지금 조국 장관 얘기를 하셨으니까 좀 말씀을 해주시죠. 제가 요즘에 이제 전주에 와서 활동을 하는데요. 요즘에 어 대표적인 정치 현상을 말 행태를 말씀드리면 우리 새만금 예산 삭감됐다고 국회 앞에 가서 삭발하고 뭐한 5천 명 가서 시위하고 이랬거든요. 제가 그때 회의석상에서 그 얘기를 했습니다. 아니 왜 국회를 갑니까? 예산 깎은 건 윤석열인데 용산 갑시다 라고 했는데 아무도 대답을 안 해요. 좌중이 조용해집니다. 그래서 아니 국회는 예산 증액권은 있지만 증액 동의를 기재부에서 안 해주면 안 된다 이거. 그래서 용산 가자. 그러면 최소한 정치면 1면은 안 되지만 3면에는 좀 나오지 않을까요? 좀 갑시다 라고 하는데 한두 차례 제가 제안을 했는데 뭐그 얘기만 하면 갑자기 꿀먹은 버머리들이 됐는데 이게 실은 호남 정치의 문제라고 생각합니다. 용기를 내지 못하는 그러니까 민주주의가 위기라고 했을 때 호남이 제일 먼저 일어섰습니다. 
저는 정치인들이 보통의 시민보다는 조금 더 용기가 있어야 되는 거 아닌가라고 생각을 하는데 요즘 호남의 정치인들이 보통의 시민보다 과연 용기 있다고 자신 있게 말할 수 있는가라는 문제 인식이 좀 있었고요. 그래서 어, 그런 고민이었어요. 자 그러면 이게 사람의 문제냐 아니면 호남의 기질의 문제냐라고 생각했는데 우리 최강 후보 보시면 기질의 문제는 아닌 거 분명한 거고요. 사람의 문제입니다. 그러니까 저는 요즘에 그 얘기를 합니다. 호남 정치가 과거 김대중 대통령 때 노무현 대통령을 만들었던 게 호남이었는데 지금은 그렇지 못하는 정치 현실하고 우리가 결별해야 된다. 익숙한 거. 아까 우리 저 수석님도 그 얘기를 했는데 지금 전라북도 뭐 호남의 문제는요. 시의원, 도의원, 국회의원, 시장이 똑같은 일을 합니다. 다 동네 일만 하겠다고 그래요. 그럼 나라 일은 누가 할 거냐의 문제가 있는 겁니다. 그러니까 과거에는 호남 정치인들이 그거를 제일 먼저 했고 정치적 탄압도 많이 받았고 근데 지금은 정치적 탄압받는 정치인들은 우리 추가 의원 같은 사람밖에 없는 거죠. 실제 호남에서 만약에 그런 정치를 하면 유권자들은 아주 환영할 거고 3선, 4선 뭐 종신도 가능할 겁니다. 그런 정치만 있다고 하면. 근데 그런 정치 없는 현실의 실은 제가 분노했고 그다음에 윤석열 정부가 들어섰는데 왜 호남 정치인들은 저렇게 평온한 삶을 살까? 이게 실은 가장 화나는 일 아닌가요? 그리고 마지막은요. 이책 제가 아까 배너를 쭉 보면서 어, DK 눈물 이 책이 길 없는 길을 가겠습니다라는 배너를 했잖아요. 첫 번째가 이제 이 죽을 힘을 다해 내딛겠습니다라고 하는 글이 어, 실은 이 책에 어떻게 보면 이 드라마를 좀 만들고 싶다라는 생각을 했고요. 저는 국회에서 조국이라는 사람을 이야기하기보다는 검찰이 조국을 어떻게 했는가. 이 무도한 검찰들을 어떻게 국민을 검찰로 바꿀 것인가 이야기를 누군가는 해야 되는데 저는 조국 수석 옆에 있었던 생생한 증언자이기도 하고 생생한 관찰자이기도 하고 합니다. 그래서 이 문제만큼은 제가 정치를 만약에 한다면 꼭 해결해야 될 과제다. 저는 지금 검찰개혁이 시대정신이라고 생각합니다. 그런 용기를 좀낼 필요가 있겠다고 생각하고요. 저한테 용기를 주는 박수 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 정치를 이렇게 계속 하시겠다고 결심을 하신 분이 저를 예로 드시면 안 맞죠. 뭘좀 하다가 잘려갖고 이제 선거 못 나가겠다는 걸 목표로 하시겠다는 거예요? 아니 제 경험을 충분히 알기 때문에 어떻게 하면 안 잘리니까지 잘 알고 있습니다. <웃음> 지혜롭게 싸우겠습니다. 감사합니다. 사실 조 장관님께서 이제 부산 사람이 바라본 호남 뭐 이런 말씀을 해주셨는데. 역사의 한 장면들을 보면은 사실은 부산과 호남이 손잡고 이끌어간 경우가 되게 많아요. 하다못해 4.19 의교 같은 경우에도 우리 김주열 열사의 시신이 마산 앞바다에 떠오르면서 이게 국민적인 분노가 시작됐거든요. 그분이 남원 사람이거든. 김주열 의사가. 예. 그 다음에 뭐 부산만 뭐 애기 놓는다 그러고 뭐 저기 간짜장에다가 후라이 달라고 그러고 이상한 짓 하는 것 같지만 전주 사람들이 서울 가면은 우리는 너무너무 안 이상한데 딴 사람들은 너무너무 제일 이상하다고 하는 말이 뭔지 아십니까? 우리가 공을 꽁이라고 그러거든. 그거 아무 데서도 안 그래요. 우리만 그래. 네, 그것은 인정해야 돼요. 그래서 제가 대학 다닐 때꽁좀 줘봐 그랬다가 대전놈인데 대전 애들은 샤프심 있잖아요. 샤프심을 샤프촉이라고 그랬더니 이 새끼들은. 그래가지고 <웃음> 내가 그놈이 와서 샤프촉 빌려달라는데 막 뭐라고 했거든 샤프 심이지 이 자식아 샤프촉이 어디가 있냐고 그랬더니 나중에 내가 꽁 달라고 그랬다고 야 그러면 꽁산주의냐 꽁산주의 이러고 다니더라고 근데, <웃음> 근데 우리 조국 장관님을 여러분이 믿으셔도 되는 이유가 제가 볼때 그러니까 저희 80년대 대학 다닌 사람들을 규정하는 게 광주항쟁의 기억 이게 많이 있다고 하잖아요 그 이후에 이제 세월호의 기억 이런 것들을 우리 청년들이 또 가지고 있고 또 광우병 촛불 시위의 기억 그래서 이제 촛불 소녀 세대 뭐 이런 말도 있지 않았습니까? 근데 조 장관님 같은 경우에는 바른 길을 걸을 걷지 않을래 안을 수 없는 이유가 우리 한국 현대사에 정말 어, 잊을 수 없는 안타까운 기억으로 박종철 고문치사 사건 있지 않습니까? 그 우리 박종철 열사의 고등학교 선배시거든요. 그래서 박종철 열사를 위해서 또 장관이 된 뒤에도 부산 내려가가지고 또그 여러 가지 
후배에 대한 기억 또 다짐 이런 것들을 했던 분이고 우리 또제 입장에서 보면 전주와 부산이 또 무관한 수 없는 그 박종철 열사가 등장하는 영화 1987이라는 영화 아시죠? 예, 1987 영화에 그 배우로 등장했던 김윤, 김윤석 씨, 그다음에 또 오달수 씨, 다 지금 고등학교 후배들입니다. 어, 그래가지고 1987 영화가 정말 막그 히트를 쳤잖아요. 그때 다내 후배들이 나오는 영화라고 막 자랑을 하시더라고. 그래서 내가 참 가소롭게 한번 웃어줬지. 감독이 누군 줄 알아? 감독이 누군 줄 아세요? 감독이 누군지를 몰라요. 감독이 장준환이라고 문소리 씨 남편인데 걔가 전주 사람입니다. 전라고 제 후배예요. 어쨌거나 저희가 이렇게 모여 있는 것도 앞으로 대한민국 민주주의와 법주주의가 좀 회복되는 마음 이런 것들을 좀 전해드리고 싶었는데 황 대표님 어떻게 생각하세요? 어떻게 해야지 이게 회복될 거라고 생각하십니까? 어 저는 이제 최근에 꾸는 꿈이요. 아, 윤석열이 대통령이 아니는 나라에서 살고 싶다라고 생각을 하는데 저는 어, 당장은 당장은 힘들지만 저희가 어, 200석을 만든다고 하면 충분히 가능한 일이고 그 200석을 만드는데 실은 그 얘기를 하면 항상 그럽니다. 야, 니들 180석 넘게 주는데 한개뭐 있는데 이런 말씀 많이 하시거든요. 그 180석, 200석을 주는 게 아니고 어떤 사람으로 200석을 채우는가가 매우 중요하다고 생각합니다. 우리가 특히나 어, 정치가 조직 선거, 조직 막 이런 얘기를 하는데 우리가 익숙한 것과 결별하지 않으면 새로운 시대는 절대로 열리지 않습니다. 지금은 우리가 익숙한 것과 결별을 해야 되는 시기고 어, 어떻게 보면 그런 생각을 하시면 될것 같습니다. 모두가 같은 꿈을 꾸면 그 꿈은 이루어지는데 조금씩 다 다른 꿈들을 꾸는 것 같아요. 저는 어, 제가 당장 있는 전북만 하더라도 그런 생각을 가끔 합니다. 저 양반이 갑자기 열심히 뭘 하는데 진심으로 저럴까 아니면 표에 도움이 돼서 저럴까라는 생각 그 익숙한 거에 대해서 한 번씩 물음표를 던지시면 됩니다. 주변에서 어떤 일어난 현상에 대해서 왜 저럴까에 대한 고민 한번 하시고 나는 어떻게 할까라는 생각을 하시고 투표를 잘 하시면 민주당이 민주 진보 진영이 200석을 얻는다고 하면 어, 이 정권을 뭐 끝내는 데 시간이 굉장히 당장 어, 2024년 한 6월 정도면 끝장을 낼수 있을 것 같습니다. 아, 예. 굉장히 큰 꿈을 갖고 계시네요. 저는 굉장히 소박한 꿈이 있습니다. 그냥 바지를 제대로 입을 줄 아는 사람이 대통령을 했으면 좋겠다. 그 정도면 되지 뭘 많은 걸 요구하지 않아요. 시민분들께서 이렇게 사전 질문을 보내주신 게 있어서 저희가 시간이 이제 얼마 많지 않으니까 몇 가지 골라서 좀 여쭤보겠습니다. 두 분께 먼저 조 장관님이 답변을 해주셔야 될것 같은데 검찰을 개혁할 수 있습니까? 검찰개혁을 하려면 시민들은 무엇을 하고 어떻게 힘을 보탤 수 있습니까? 어, 문재인 정부의 검찰은 미완입니다. 이루운 성과가 있었고 그렇지만 해결하지 못한 상태에서 저는 이제 검찰 독재 정권 또는 대한검국이 만들어졌는데 저는 그 성과와 한계 속에서 그걸 추진했던 사람들이 많은 경험을 했습니다. 뭐 최강욱 의원을 포함해서 말이죠. 저도 마찬가지겠습니다만은 어, 다음 총선 이후에 제대로 된다면 제대로 이제 국 의회가 제대로 만들어지고 또그 다음에 또 행정부까지 또 바로 잡혀진다면 훨씬 더 잘할 수 있을까 저는 생각을 하고 있고 저는 포기해서 안 된다고 생각하는 게 전체 흐름을 쭉 보게 되면 좋은 방향으로 가고 있다고 생각을 하고 있습니다. 윤석열 정부가 얼마나 기세 등등했습니까? 압수수색으로 뭐 제가 최근 통계를 보니까 그 10일에 일곱 번인가 여덟 번은 압수수색이 있었더라고요. 제가 날짜 숫자는 정확하지 않은데 그 정도로 압수수색 정권인데 그래서 얼마나 사람들이 두려워하고 이랬는데 벌써 균열이 시작되고 있거든요. 벌써 제가 뭐 농반 진반으로 한 말입니다만은 윤석열 정부는 윤동희 정권이다. 윤석열, 한동훈, 김건희 외에는 모두 이용 대상이고 이용하고 다 버리는 겁니다. 
윤핵관까지 버리고 있지 않습니까? 이미 균열이 시작되었기 때문에 저는 그 검찰개혁을 추진했던 사람들 또 특히 시민들이 더 중요하다 이제 과거와 다르게 그 이전에는 시민들이 검찰개혁이 왜 필요하지? 경찰이 나쁜 짓 하면 검찰이 통제하는 거 아닌가? 이런 생각도 가졌어요 근데 크게 지금 변한 게 여러분들 대중문화, 대중영화가 우리 시민들의 의식의 반영인데 과거 80년대, 90년대 영화에서는 경찰이 나쁜 짓을 하고 검찰이 바로잡는 영화 드라마가 많았습니다 근데 근래 들어서는 등장하는 검사가 대부분 악역입니다 잘 드라마 영화를 보십시오 시민들의 의식이 그렇게 됐다는 겁니다 그럼 시민들이 아 우리나라 검찰이 문제가 있구나를 인식하게 되었고 최근에 여론조사, 시사인 등의 여론조사를 보더라도 거의 뭐 60%, 70%가 필요하다라고 변함없이 그 검찰개혁을 지지하고 있거든요 이 힘이 있기 때문에 그런 시민들의 확고한 의식이 있고 검찰개혁을 추진했던 사람들의 그런 경험이 있기 때문에 저는 될수 있다고 라 믿고 있습니다 네 고맙습니다 이거는 황 대표님이 말씀을 해주셔야 될 질문인 것 같은데요 민주정권은 백성들의 마음을 사지만 기득권의 마음에는 들지 않아서 그들의 거대하고 교묘한 프레임에 자꾸 대선에서 패배하는 것 같습니다 이걸 이겨내는 방법은 뭐가 있을까요? 전략 하, 뭐 굉장히 어려운 얘기인데요 <웃음> 어, 실은 뭐 제가 이제 전략기획국장을 한, 한 것도 있긴 하지만 저는 2022년 대선의 패배는 어, 전략의 패배라는 생각을 했던 사람입니다 그래서 어, 여러 가지 좀 고민이 많이 되는데요 어, 어떤 생각을 하냐면요 우리가 제가 이제 정치를 왜 하냐라고 물었을 때 최근에 가장 쉽게 생각하는 게 어, 누구나 모두가 잘살 수는 없지만 누구나 살만한 나라 정도는 만들어야 되는 거 아니냐 이런 생각을 합니다 근데 어, 그런 것 같습니다 그러니까 보통 의심을 많이 하면 될것 같습니다 언론에 나오는 이야기가 진실이 아니다 그리고 유튜브에는 또 음모론이 너무 흥행합니다 그러다 보니까 이 주권자들이 어떤 게 진실인지 스스로 찾아가야 되는 형국이거든요 그래서 그럴 때마다 드는 생각이 저 프레임에 덕보는 사람은 누군지 저 프레임에 이 손해보는 사람은 누군지 그거를 스스로 한번 사과하게 하는 그러니까 과거에는 정치인들이 방향 제시를 했거든 이 방향으로 갑시다 라고 했는데 지금은 정치인의 방향 제시들이 틀린 경우가 많습니다 그리고 정보나 이런 것도 또 우리 시민들이 훨씬 더 많이 가지고 있습니다 그러다 보니까 우리가 늘 일어나는 현상들에 대해서 그 다음에 정당인들이나 정치인들이 가지고 있는 여러 가지 생각들을 어떻게 할 거냐 그리고 세 번째는 이번 선거를 총선을 민주당 그러니까 진보 진영이 이기는 게 매우 중요합니다 왜냐하면 요 이게 이기지 않으면 더욱더 더 힘든 시기를 보내야 될 겁니다 특히나 그 힘듦의 대상이 정치인들 뿐만 아니고 일반 시민들이 되는 거죠. 하루하루가 너무 협란하게 살아야 되기 때문에. 그래서 어, 민주 진보 진영은 사람뿐만 아니고 두 번째는 정책도 심판론 플러스 알파를 준비해야 되고 마지막에는 투지까지 갖춰야 된다고 생각합니다. 그러니까 우리가 쉽게 지치지 말고 끝까지 얼마나 끝까지 전투적으로 잘 싸우느냐가 저는 어, 이번 24년 총선의 결과를 나타낼 거다 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 고맙습니다 <웃음> 여러분 이거 시작할 때 말씀드렸던 마음속의 촛불 절대 꺼뜨리지 마시고 그거를 가급적 다른 시민분들과도 많이 나누는 촛불은 나눌 수 있는 게 장점이고 특징이지 않습니까 그런 시간이 좀 되셨으면 하는 마음이고요 그리고 우리가 승리를 기대하고 승리를 바란다면 그만큼 또 우리가 스스로 돌아봐야 할 것은 무엇인지 우리가 아, 우리 스스로는 바뀌지 않으면서 허황된 기대만 하고 있는 것은 아닌지 이런 부분도 잘 생각해 봐야 된다고 생각함, 그 느낍니다 그거를 제대로 하지 못하면 맨날 우승한다 그러고 해마다 떨어지고 있는 롯데 자이언츠처럼 됩니다 <웃음> 절대 그러면 안 되죠 그또이 질문이 있어요 DK 눈물 중에 교수님께서 청소년에게 당부하고 싶은 말씀이 있다면 어, 몇 페이지에 어떤 내용인지 묻고 싶습니다 이런 거에 추가해서 우리 딸도 조민 씨처럼 똑부러지고 똑똑하게 키우고 싶은데 
아이를 키우는 특별한 교육관이나 가치관이 있으신지 일단 DK 눈물은 청소년용 책은 아니라서 DK 눈물 안에는 그 내용은 없을 것 같습니다 그래서 뭐 제가 또 청소년 문제 전문가도 아니기 때문에 그 점에 대해서 조언을 드리는 것은 권한 바뀔 것 같고요 딸내미 거는 어 제가 특별히 뭐 교육을 시킨 건 없는 것 같고 표현이 그렇습니다만 놓아 먹였습니다 그러니까 이 표현이 좀 어폐가 있는데 이렇게 막 제가 뭘 해라 뭘 해라 속박하는 게 아니라 얘가 고민하고 하면 그냥 알아서 도와주고 고민 끝에 본인이 결단, 결정하면 도와주고 이런 식으로 계속 그 관계를 유지했던 것 같아요 그러다 보니까 어 얘가 중요한 뭐 고민에 대해서 저한테 의논은 하지만 결정은 본인이 하도록 계속 결, 자기가 결정하는 하고 그 다음에 고민은 부모와 하고 이런 과정이 지금까지 저희 딸을 만든 게 아닌가 생각을 하고요 뭐 이제 그 갑자기 저희 딸내미가 최근에 뭐책 책 내고 등등 때문에 부각되고 있습니다만 저로서는 약간 이중감정이 있습니다 한편으로 안쓰, 안쓰럽고 한편으로는 좀 약간 안도의 안도감도 있고 이러한데 어, 저희 딸뭐 그, 뭐 유튜브나 이런 거 많이 그냥 봐주시면 되겠습니다 <웃음> 저는 그 부사님 옆에서 이런 얘기를 들을 때마다 야, 어떻게 신이 저렇게 몰빵을 주냐 이런 생각을 참 많이 하거든요 근데 그러다 보니까 어, 인간의 질투를 너무 많이 받아서 지금 현재 고초를 겪고 있다고 생각합니다. 딸한테 지금 뭐 이렇게 별로 속박하신 적이 없다고 말씀하셨잖아요. 근데 왜 아빠 같은 사람하고 결혼 안 한다고 하겠어요? 이게 딸 얘기를 들어봐야 되거든. 그러니까 이런 거에 쉽게 속지 말고 의심을 하시란 말입니다. 계속 그러잖아요, 홍 대표님. 그 속박 안 하는 사람이 딸이 남자친구 데려오면 조건이 뭐냐고 하니까 뭐내 앞에서 팔굽혀펴기 300개를 해라 뭐 그런 소리 하는 아빠가 속박 안 하는 사람입니까? 양심이 있어야지 사람이 제 기준은 뭐냐면 음. 너가 뭐 유명 대학이다 돈 문제가 아니라 제일 중요 제 딸한테 제일 중요한 거는 보니 결, 결국에 보니까 체력이다 음. 라고 얘기를 하면서 데리고 오면 아빠 앞에서 푸시업 300개 할수 있나? 이렇게 그, 그렇게 물어보라 했습니다. <웃음> 수상님은 300개 하세요? 아, 300개 못 하죠. 팔굽혀펴기 <웃음> 잘 하세요, 근데 되게 많이 하잖아 하기는. 생각 깨는 못 합니다. <웃음> 생각을 정리하고 책을 집필하시는 시간은 동트는 새벽이신지. 응? 그리고 그 힘든 시간을 견디게 해줬던. 말이나 글귀 같은 게 혹시 있었는지 음 시간은 이제 저는 발동이 걸리면 그냥 그 지필 경우에 있어서 생각할 지필하기 위해서는 생각을 할 때는 책상에 있지 않고 산책을 하다 산책하면서 쭉 생각을 정리를 이렇게 합니다 오랫동안 아이디어가 있으면 메모하고 걷고 하다가 발동을 걸리면 그냥 며칠간 계속 쓰는 이런 스타일입니다. 뭐 새벽 밤을 가리지 않고 계속 써서 크게 하나 만들어 놓고 또 한참 쉬고 산책하고 하다가 또 쓰고 이런 식으로 작업을 해서 작업 패턴은 이제 그렇고 그 다음에 위로가 됐던 거는 음 제가 과거 조국의 시간에도 살짝 소개했던 동신데요. 그거는 어, 오늘 이 자리에 오지 않았습니다만은 저 아는 다른 이제 저희 보좌관이 저한테 알려줬던 그 시기도 한데 그러니까 친구가 뭐냐라고 하는 거는 비가 올때 우산을 같이 쓰면 자기 어깨가 젖지 않습니까? 자기 한쪽 어깨가 젖더라도 우산을 같이 씌워준 사람이다 라는 말을 저한테 이제 그 시를 저한테 보내준 적이 있습니다 그래서 그게 여기 계신 시민들도 마찬가지고 저하고 개인적 관계나 인연은 없습니다만 은 저는 그 지난 4, 5년간 어, 시민들께서 어깨 하나를 내주신 것 같아요 시민들의 어깨는 젖으면서도 시민들이 갖고 계신 우산을 저한테 접어주셨던 것 같고 그것 때문에 제가 그 폭우 속에 휩쓸려 가지 않지 않았던가 생각하고 있습니다 그점 다시 한번 감사드립니다 감사합니다 <웃음> 여러분 저희가 정해진 시간을 조금 넘겨가지고 시작을 했는데 벌써 지금 1시간 40분이 됐습니다 우리 황 대표님이 시민들과 함께 걸어가는 길 
이런 데 대한 소망이 있을 것 같아요. 우리 황 대표님의 어깨에는 어떤 짐들이 있고 시민들은 또 어떤 어깨를 빌려주셨으면 좋겠는지 소망이 있으시면 마지막으로 좀 말씀을 해주시죠. 저는 이제 작게는요. 제가 숙제라는 말을 참 많이 쓰는데요. 학교 다닐 때 숙제를 너무 안 해서 그런 것 같기도 합니다. 근데 어 제가 이제 언제부터인가 일을 하면서 일을 숙제하듯이 했습니다. 꼭 해야 될 일들. 뭐 당에 있을 때도 그러다 보니까 늘 일을 이제 안고 살았는데 지금 첫 번째 어 저한테 주어진 숙제 중에 마지막 숙제는 이제 조국의 복권이다. 시민으로부터 명예를 회복하는 일이다 라는 생각이 있고요. 어, 그 생각을 하고 있습니다. 우리 일제 36년 일본으로부터 독립할 때까지 독립군들은 36년 그러니까 1945년에 독립될 줄 알았을까? 아마 아무도 몰랐을 겁니다. 다만 그 전선에서 총칼을 들고 싸웠던 것은 자기 옆에 있는 동지들의 어깨 그걸 보고 싸웠을 거라고 생각합니다. 그 따뜻한 어깨를 하나 내줄 수 있는 저는 시민들이 어, 저한테 그 어깨 하나를 내주시면 그 힘을 가지고 또 열심히 싸워볼 수 있을 것 같습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그 응원의 말씀을 많이 써주셔가지고 이게 빠뜨릴 수가 없을 것 같아서 몇 가지만 말씀드리고요. 어, 여러분들께서 혹시 그럼에도 불구하고 내가 질문을 꼭 해야 되겠다 하신 분들 혹시 계시면 시간 조금 제가 마련하도록 하겠습니다. 우선 조국 장관님 힘내세요. 어떠한 일을 하시든 응원합니다. 꿈꾸는 세상 할머니가 못 이룬 꿈을 이루어주세요. 이런 말씀이 있으셨고요. 많은, 일, 많은 말은 뒤로 하고 정경심 교수님과 가족분들 모두 건강하시길 바랍니다. 아주 많이 많이 건강하고 행복하시길 기원해 드립니다. 감사합니다. 조국 장관님과 가족을 생각하면 아무런 힘도 대어드리지 못해서 너무 마음이 아픕니다. 앞으로는 절대로 사과 같은 거 하지 마시고 강하게 싸워주시기를 부탁드립니다. <웃음> 감사합니다. 그... 마지막으로 우리 정경심 교수님 지금 건강은 얼마나 회복되셨고 어떠신지 좀 말씀해 주셔야 될것 같아요. 그총 1152일 구속 구금되어 있었더라고요. 보니까 계산 1152일이니까 상당한 시간인데 그 안에서 이제 수술 두번 했고 어, 근데 석방되고 난 뒤에 이제 집중적으로 치료, 치료, 재활 운동을 계속 병행하고 있습니다. 그래서 참 놀라운 게 이제 그, 조, 그 구금된 조건에 있다가 훨씬 더 좋은 조건에 나와 있고 집중적으로 받으니까 회복 속도가 좀 빠른 것 같습니다. 참 정말 다행이고 네, 네, 네. 그, 이 허벅지 근육이 이제 빠지 근육이 이제 빠지거든요. 안에서 운동 못 하고 누워 있으면 쫙 빠지는데 근육이 많이 빠져서 잘못 걷고 그랬는데 계속 운동하고. 뭐 좋은 단백질, 고기, 붉은 고기 이렇게 많이 먹고 하니까 빨리 좀 근육이 붙어서 회복되고 있고 제 생각에는 뭐 내년 초까지는 물론 계속 해야 되는데 내년 봄, 정, 봄 정도 되면 뭐 지팡이나 이런 거 없이 다닐 수 있지 않을까 그냥 기대하고 있습니다. 네, 더 빨라지시길 바랍니다. <웃음> 여러분들 정경심 교수님이 이렇게 법정에 출석하시는 모습 그 사진 뭐 그런 짧은 장면으로만 보셨을 거예요. 근데 굉장히 유쾌하고 활발하고 낙천적이신 분입니다. 그래서 금방 회복하실 거라고 기대하고 또 많이 응원해 주시기 바랍니다. 예, 고맙습니다. 오늘 그이 자리에 굉장히 그 소중한 독자 한 분이 오셔가지고 이 책은 서명을 해서 꼭좀 직접 전달해 드리고 싶다라는 작가의 요청이 있어가지고 어, 이 책을 좀이 자리에서 전달해 드리고자 합니다. 미국에서 여기까지 오셔가지고요. 예. 뭐 이걸 보러 오신 건 아니고 <웃음> 한국에 일이 있어서 오셨는데 조국 장관 북콘서트를 너무너무 보고 싶었는데 맞는 날짜가 오늘밖에 없어가지고 전주까지 일부러 오셨고 태어나서 처음 전주에 오셨답니다. 김정현 선생님. <웃음> 나와주십시오. 예, 감사합니다.
너무너무 고맙습니다. 이렇게 세상에는 이렇게 그 세계 어디를 가나 이렇게 비뚤어지신 분이 계십니다. 뭔 책을 보겠다고 여기까지 오셔가지고 그 질문 받을 시간이 5분, 10분밖에 없을 것 같아요. 죄송한데 그예꼭 이걸 좀 지켜주십시오. 한 분이 한 개만 해주셔야 됩니다. 그래야지 한 분이라도 더 말씀을 하실 수 있고 그 다음에 질문을 해주십시오. 의견을 말씀하시거나 화를 내지 마시고 자첫 번째 두 번째 이거 안 됩니다 예예 예, 제일 먼저 손 드셨거든요 그래서 예 반갑습니다 예. 65년 만에 콘서트를 처음 오는데 어 65년이요? 네아 들으십니까? 젊어 보이시는데 예. 네어윤 씨하고 나이가 같습니다 아이고 예 근데 저도 미국에서 왔어요 왔는데 아, 예. 잠시 어 저희 집 사람하고 어, 책을 읽다 보니까 너무 많이 감명을 받았습니다. 제가 질문하고 싶은 것은 정치인과 정치꾼을 구분 못하는 우리 국민의 신의가 뭔지 궁금합니다. 예, 제대로 된 사람을 좀 뽑아야 된다는 주지신 것 같아요. 뭐좀 말씀을. 이건 저보다 최연이라 방이 나올 것 같아요. 그래야 되나요? 제가 보기에 기준이 제가 국회 생활을 해보니까 딱 하나인 것 같아요. 그러니까 왜 정치를 하느냐, 왜 국회의원이 한 국회의원이 됐느냐. 이걸 물어보면 그럴싸하게 하는 말은 많은데 실제로 하는 걸 보면 국회의원을 하는 이유가 다시 국회의원이 되기 위해서 다음에 또 하기 위해서 이런 사람을 국민들이 그동안에 정치꾼이라고 하시지 않았나 싶더라고요 그리고 그 열망이나 욕망이라고 하는 것이 제가 상상하는 수준의 수십 배를 뛰어넘는다는 걸 제가 선거가 다가올수록 확인하면서 아 이제 유권자분들이 이런 분들을 좀 확실하게 식별을 하시면 좋겠다. 그리고 그런 눈이 어느 정도 생기셨을 것 같다. 이런 생각을 합니다. 그런 것 같아요. 네. 자, 그리고 세 번째 여기 젊은 여성분하고 마무리하기로 하죠. 네. 네, 반갑습니다. 네. 어, 지금 최장암 사기로 투명하고 있는 민중의 아버지 김광출입니다. 아이고 선생님 힘내십시오. 박수 한번 부탁드립니다. 어, 저는 65년 동안 살면서 남들한테 감동만 받고 살아왔지 남한테 감동을 주고 살아본 적이 없었던 것 같습니다. 그런데 어느 날 제가 촛불 현, 현장에 다녀왔는데 갑자기 유튜브를 보다가 조국 장관님께서 제가 든 피켓을 들고 감동을 받았다는 얘기를 들었습니다. 제가 그 피켓을 정경심이 4년이면 김건희는 400년이다. 김건희를 구속하라는 그 피켓을 들었는데 아 고맙습니다. 네. 그 피켓이 전국 방송을 탔더라고요. 예, 아 저도 남들한테 감동을 주는 사람이 되었구나. 제 인생 65년 헛뜻게 살지 않았구나라는 생각이 들었습니다. 조국 장가, 장관님께 부탁 말씀 드리겠습니다. 아까 부탁 말씀 하지 말라고 그랬는데 저 투명 이기겠습니다. 감사합니다. 힘내십시오. 장관님, 네, 꼭. 꼭 검찰개혁 이뤄주시기 바랍니다. 네. 고맙습니다. 너무나 감사합니다. 예, 질문은 없으신 거네요. 여기 마지막으로 우리 예예. 예. 너무너무 열심히 들으셔가지고 내가 저분이 뭘 물어보실 줄 알았어요. <웃음> 아, 네, 저는 지금 여기 전북대학교를 재학 중인 음. 20대 초반 학생인데요. 어, 사실 학교를 다니다 보면 친구들이 이런 콘서트에 온다 이런 이야기를 하기도 쉽지도 않고 친구들과 막 지금 검찰공화국이다 이런 이야기를 해도 어디를 봐서 막 이런 이야기가 나올 정도로 청년 세대들, 젊은이들한테는 그런 이, 은, 의식, 인식 같은 것들이 많이 공유가 안 되고 있어서 좀 서운함, 좀 외로움 같은 것도 많이 느끼고 있는데 이런 청년들이 다 같이 
크게 연대하고 어, 서로의 생각을 공유하고 할수 있는 그런 방법들에 대해서는 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶었습니다. 네, 고맙습니다. 보세요, 이렇게 젊은이들이 똑똑하잖아요. 네, 다른 나라 사람이라서 그렇지. 그렇죠? <웃음> 뭐, 뭐, 제 대학 후배네요. 제가 전북대를 나왔으니까. 근데 어, 제가 전주에 와서 제일 가슴 아팠던 말 중에 하나가 20대 대학교 막 졸업을 하는 친구였는데 어, 그 친구한테 일자리가 많이 없지라고 한번 물어봤던 적이 있습니다. 그랬더니 그 친구가 했던 답이 어, 편의점 알바보다 좋은 일자리는 전주에는 없는 것 같습니다. 라고 얘기를 했거든요. 그러니까 젊은 친구들이 아까 이제 수상님도 얘기했지만 젊은 친구들이 미래를 꿈꾸기에는 세상이 너무 각박합니다. 그리고 이 친구들을 또 이렇게 만드는 게 기성세대의 책임이기도 하고요. 저는 그런 어, 어떤 생각을 참 많이 하냐면요. 내가 누구한테 어깨 하나 내줄 수 있다고 하면 이런 생각을 참 많이 하고 젊은 친구들이 실은 다들 힘들지만 서로 힘들다는 얘기를 서로 공감했으면 좋겠어요. 그러니까 그 이야기를 내가 보면 누구한테 내가 약한 모습을 보이면 혹시 깜볼까 봐. 전라도 사투리로 깜본다고 하죠. 깜볼까 봐 그런 걸 속내를 자꾸 숨기는 걸 훈련받고 있어요. 모든 사람들이. 어른들이 원래 자기 속내를 숨긴다고 하잖아요. 요즘은 20대 친구들도 자기 속내를 숨기기 시작하더라고요. 그게 어떻게 보면 학생 시절에 뭐 왕따 문제도 있고 이런 문제가 있어서 더 그런 것 같다고 생각하는데 저는 자꾸 자기의 생각을 드러내고 조금이라도 비슷한 부분을 찾아가는 거. 그 다음에 힘들면 저희 사무실로 오십시오. 제가 저 많이 상담해 주기도 하고 젊은 친구들 소개도 시켜줄게요. 뭐 괜찮은 젊은 친구들이 실제 많은데 각자가 고립되어 있는 겁니다. 근데 그 이야기를 해야 서로 연대가 가능합니다. 예, 많이들 어, 친구들이랑 함께 많이 찾아가서 얘기하시고 솔직히 아빠하고 얘기하면 좀 말이 안 되잖아요. 택도 없는 소리나 했었고 그러니까 다른 아저씨들을 좀 많이 만나보시기 바랍니다. 그래서 저도 아빠라서 아는데 참 어쩜 이렇게 택도 안 되는 소리만 하는지 몰라 집에서 여러분 어떻게 보셨는지 모르겠습니다 우리 조 장관님 보내드려야 될 시간이 된것 같아서요 이제 그 기차표 시간이 돼가지고 음 저는 안 가니까 걱정하지 마시고요 별 도움은 안 되시겠지만 우리 조 장관님 마무리 인사 말씀 듣고 우리 함께 사진 찍고 마치는 걸로 하겠습니다 너무 감사합니다 제가 특별히 뭐 마무리 인사할 건 없고요. 오늘 전주에서 이렇게 많이 모여주시고 또 경청해 주셔서 너무 감사합니다. 어, 책 내용 말고 저로서는 그 여기 많이 모으신 분들이 책 자체뿐만 아니라 저나 뭐저 가족에 대한 위로와 응원, 격려의 차원이 있었다고 저는 생각하고 있습니다. 지난 시간 동안 어, 저에게 많은 부족함이 있고 결함이 있음에도 불구하고 멀리서 지켜봐 주시고 또 박수 쳐주시고 또 촛불 들어주신 점 그것 때문에 저는 견디고 버텼다고 생각합니다 아직 뭐 제가 족쇄가 풀린 것은 아니, 아니지만 음, 그또 얼만큼 더 터널 속을 더 걸어야 될지, 걸어가야 될지 아직 남아있긴 합니다 그렇지만 여러분들의 마음도 생각하면서 잘 걸어가 보도록 하겠습니다 고맙습니다 